হ্যালো एवरीवन আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই খুবই ভালো আছো সো আজকে আমরা নতুন একটা টপিক শুরু করব সেটা হচ্ছে সরলীকরণ সো গত ক্লাসে আমরা সরলীকরণ ছাড়া একটা ফাংশন থেকে কিভাবে গেট আঁকতে হয় এবং একটা গেট থেকে কিভাবে ফাংশন বের করতে হয় বা একটা গেট থেকে কিভাবে আউটপুট প্রেডিক্ট করতে হয় এই জিনিসটা আমরা শিখছি সো আমাদের বাকি যে টপিকটা এই ডিজিটাল ডিভাইস অধ্যায়ে সেটা হচ্ছে সরলীকরণ সো এই সরলীকরণ এবং ট্রুথ টেবিল এই দুটো টপিক সম্পর্কে পড়ার পরেই আমরা চলে যাব হচ্ছে যৌগিক গেট ঠিক আছে সো যৌগিক গেটে শুরু কর শুরু করার আগে আমাদের এই টপিকটাই হচ্ছে শেষ টপিক এরপর আরেকটা টপিক আসবে সেটা হচ্ছে ট্রুথ টেবিল থেকে ফাংশন জেনারেটর বা ফাংশন কীভাবে জেনারেট করতে হয় সো ক্লাসগুলো কয়েকদিন পরপর আসছে আমি জানি যে তোমাদের কাছে একটু গ্যাপ হয়ে যাচ্ছে বাট আশা করি যারা মানে পরবর্তীতে প্লেলিস্টটা শুরু করছো তোমরা এক ফ্লোতেই পুরো অধ্যায়টা শেষ করতে পারতেছো ঠিক আছে সো নেক্সট ক্লাসগুলো খুব তাড়াতাড়ি চলে আসবে আমার অন্য দিক দিয়েও প্রেশারটা একটু কমে যাচ্ছে সো খুব তাড়াতাড়ি নেক্সট ক্লাসগুলো চলে আসবে সো তোমাদের কাছে এতটুকু রিকোয়েস্ট থাকবে যে এই প্লেলিস্টটা খুবই ইফোর্ট দিয়ে তৈরি করা তোমাদের জন্য তোমরা ক্লাসগুলো করবা এবং তোমাদের ফ্রেন্ডদেরকে সাজেস্ট করবা অ্যান্ড আমাকেও কমেন্ট বক্সে জানাবা বা ফেসবুকে জানাবা যে ক্লাসগুলো তোমার কেমন লাগতেছে ঠিক আছে জাস্ট এতটুকু রিকোয়েস্ট থাকবে তোমাদের উপর ঠিক আছে সো আল্লাহ হাফেজ কি বলতেছি সো চলো শুরু করি সো আমরা গত দিন যে জিনিসটা দেখছিলাম সেটা হচ্ছে যে একটা গেট থেকে কীভাবে ফাংশন লিখতে হয় ফাংশন থেকে কীভাবে গেট আঁকতে হয় মৌলিক গেট দিয়ে এবং একটা গেট থেকে কীভাবে ফাংশনের ভ্যালু ক্রেডিট করতে হয় এই জিনিসগুলো আমরা গত ক্লাসে শিখছি সো আজকের ক্লাসের প্রথমেই আমরা যে জিনিসটা শিখবো সেটা হচ্ছে একটা ফাংশন থেকে কীভাবে ট্রুথ টেবিল আঁকতে হয় সো ট্রুথ টেবিল মূলত কিছুই না ট্রুথ টেবিল হচ্ছে যে তোমার একটা ফাংশন এর আউটপুটটা কি হবে মানে পসিবল যতগুলো আউটপুট আছে সবগুলো তুমি যখন একটা টেবিলে প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট করবা সেটাই হচ্ছে তোমার ট্রুথ টেবিল বোঝা গেছে মানে তোমার একটা গেট মনে করো আছে এইরকম যে এ অর বি একটা অপারেশন এরকম আছে অর অপারেশন একটা আছে এই অপারেশনের পসিবল আউটপুট কতগুলা সবগুলা আউটপুট তুমি যখন একটা টেবিলে রিপ্রেজেন্ট করবা সেটাই হচ্ছে তোমার কি সেটাই হচ্ছে তোমার ট্রুথ টেবিল সেটাকেই বলি হচ্ছে আমরা ট্রুথ টেবিল মানে যত প্রকার আউটপুট আছে সবগুলো আমরা একটা টেবিলেই দেখাবো সবগুলো একটা টেবিলে দেখাবো মানে এ এর বি এর ভ্যালু এখানে যা কিছু হইতে পারে না জিরো জিরো হইতে পারে জিরো ওয়ান হইতে পারে ওয়ান জিরো হইতে পারে ওয়ান ওয়ান হইতে পারে যত রকম ভ্যালু হইতে পারে যত রকম কম্বিনেশন হইতে পারে এ এবং বি এর সবগুলো কম্বিনেশন মিলে আউটপুট কত হবে এটা আমরা একটা টেবিলে যখন রিপ্রেজেন্ট করব সেটাকে বলা হচ্ছে ট্রুথ টেবিল ওকে সো আমরা যদি হচ্ছে দুই ইনপুট অ্যান্ড অ্যান্ড গেটের বা দুই ইনপুট অর গেটের ট্রুথ টেবিলটা একটু আঁকাই তাহলে ব্যাপারটা হবে এরকম আমার মনে করো এই ইকুয়েশনটার জন্য আমরা ট্রুথ টেবিল আঁকবো তাহলে এখানে ভেরিয়েবল আছে কয়টা এটাকে আমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে এখানে ভেরিয়েবল ভেরিয়েবল কি গত ক্লাসের আগে ক্লাস মানে ডিজিটাল ডিভাইস যারা প্রথম থেকে করতো তোমরা জানো যে এমন একটা কিছু যেটা ওয়ান হবে নাকি জিরো হবে আমি জানি না এটার মান চেঞ্জ হইতে পারে জিরো অথবা ওয়ান এনিথিং হইতে পারে সো এখানে এরকম রাশি আছে কয়টা দুইটা এ এবং বে এই দুটার ভ্যালো যে কোনো কিছু হইতে পারে সেগুলো হচ্ছে ভেরিয়েবল ভেরিয়েবল কয়টা দুইটা ভেরিয়েবল যদি দুইটা হয় তোমার কম্বিনেশন হয় চারটা ভেরিয়েবল দুইটা হলে কম্বিনেশন হয় চারটা এটা তোমরা যারা পারমোটেশন কম্বিনেশন অধ্যায় পড়ছো তোমরা জানবা যে এ এর ভ্যালো যদি দুই রকম হইতে পারে বি এর ভ্যালো যদি দুই রকম হইতে পারে তাহলে দুইজনের মিক্স দুইজনের মিক্স হইতে পারে চার রকম দুইজনের মিক্স হইতে পারে চার রকম বুঝছো দুইজনের মিক্স হইতে পারে চার রকম যদি তোমার তিনটা ভেরিয়েবল থাকে তাহলে হয় হচ্ছে টু ইন্টু টু ইন্টু টু মানে আট রকম মানে কথা হচ্ছে তোমার ভেরিয়েবল জয়টা টোটাল ভেরিয়েবল জয়টা ভেরিয়েবল জয়টা ভেরিয়েবল জয়টা ভেরিয়েবল যতগুলা ভেরিয়েবল যদি এনটা হয় তাহলে তোমার কত রকমের কম্বিনেশন হইতে পারে সংখ্যার মানে তাদের মানের ভিন্নতা কত রকমের হইতে পারে হইতে পারে হচ্ছে টু টু দি পার এইট টু টু দি পার এন এত রকমের ভিন্নতা হইতে পারে তাদের মানে বুঝছ এত রকমের ভিন্নতা হইতে পারে তাদের মানে তোমার ভেরিয়েবল যদি দুইটা হয় তাহলে টোটো থ্রি পাওয়ার টু মানে চারটা মানে জিরো 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 ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান মানে তাদের ইনপুটে এত রকমের ভেরিয়েশন হইতে পারে তখন তাদের ইনপুটটা তুমি এ ছাড়া অন্য কোনো ওয়েতে দিতে পারবা না দেখো তো এর বাদে তুমি অন্য কিছু পাও কিনা মানে এ আর বি এর এমন একটা ভ্যালু বসাবা এগুলোর বাইরে কোনো সেট পাও কিনা পাবা না সম্ভব না তার মানে যত রকম পসিবল যত রকম ইনপুট হওয়া পসিবল সবগুলো আছে টোটো থ্রি পাওয়ার এন এত রকম ইনপুট হওয়া পসিবল সো আমরা সবগুলো ইনপুটের জন্য আউটপুটটা কী হবে সেটাই জাস্ট টু টেবিলে রিপ্রেজেন্ট করি ঠিক আছে সো তোমার কাছে ভেরিয়েবল আছে এ এন বি ইনপুট কত রকম হইতে পারে চার রকম এখন চারটা তুমি র
তেলি হইছে 0 থেকে 4টা বাইনারি লিখবো তেলি হইছে তেলি তোমার সেটা চলে আসবে সবগুলা কম্বিনেশন এখানে চলে আসবে সো আমরা 0 থেকে লেখা শুরু করি 00 01 10 তোমার চার রকমের বাইনারি এই জায়গাতে তাহলে অর অপারেশন আমরা জানি একটা ইনপুট 1 হইলে আউটপুটটা 1 হয়ে যায় তাহলে এই জায়গাতে 0 আসবে এই জায়গাতে 1 আসবে এই জায়গাতে 1 আসবে এই জায়গাতে 1 আসবে কাইন্ড অফ ওই যে প্যারালাল ব্রিজের কথা চিন্তা করবা একটা ব্রিজ ভালো থাকলে আউটপুটটা ভালো ঠিক আছে আর দুইটা ব্রিজ ভালো থাকলে তো শোনা ইস্যু আগে আউটপুট ভালোই হবে সো তোমাদের জন্য হোমওয়ার্ক থাকবে হচ্ছে আমি এখানে নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি সো দুই নাম্বার স্লাইডের হোমওয়ার্কটা আকায়ে আমাদের যে ফেসবুক গ্রুপ আছে এসিসি ক্রেকারস অফিশিয়াল এসিসি ক্রেকারস অফিশিয়াল সেই গ্রুপে তোমরা হচ্ছে পোস্ট করবা ঠিক আছে দুই নাম্বার স্লাইড এটা তোমাদের হোমওয়ার্ক ঠিক আছে ডেসক্রিপশন অন দ্য বক্সে তোমাদের লিংক দেয়া থাকবে গ্রুপে ঠিক আছে পরেরটা এইটা তোমাকে বললো যে ট্রুথ টেবিল দিয়া প্রমাণ করো যে এইটা মানে এইটা মানে লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইড এটা ট্রুথ টেবিল দিয়া প্রমাণ করো ট্রুথ টেবিল দিয়া প্রমাণ করো ঠিক আছে তাহলে এই জায়গাতে ভেরিয়েবল কয়টা আমাকে বলো তো এই জায়গাতে ভেরিয়েবল কয়টা এই জায়গাতে ভেরিয়েবল কয়টা বলো তো আমাকে এই জায়গাতে ভেরিয়েবল আছে দুইটা এ এবং বি তাহলে কত রকম ইনপুটের কম্বিনেশন সম্ভব কত রকম সম্ভব চার রকমের তাই না চার রকমের ইনপুটের কম্বিনেশন সম্ভব দ্যাট ইজ কত কত 00 00 তাই না 00 01 10 11 তোমার ইনপুটে চার রকমই হইতে পারে টেবিল খালি থাকুক আমাদের নিচের গুলো দরকার নাই তোমার ইনপুটে চার রকমই হইতে পারে এই চার রকম ইনপুটের জন্য এটার ভ্যালু যা এটার ভ্যালু তাই এটাই তোমাকে দেখাইতে হবে এই চার রকম ইনপুটের জন্য এটার ভ্যালু যা এটার ভ্যালু তাই এই জিনিসটাই তোমাকে দেখাইতে হবে সো বলো তো এই জিনিসটা ক্যালকুলেট করার জন্য প্রথমত আমরা তো ওইটা ক্যালকুলেট করতে পারতেছি যে এই যে এ অর বি তো डायरेक्टली ক্যালকুলেট করতে পারতেছি এ অর বিটা হবে হচ্ছে এখানে 0 এখানে 1 এখানে 0 এখানে 1 এখানে 1 সো এটা তো डायरेक्टली ক্যালকুলেট করতে পারতেছি এখন ওইটা ক্যালকুলেট করার জন্য তোমাকে আগে কি ক্যালকুলেট করতে হবে বলো তো ওইটা ক্যালকুলেট করার জন্য তোমাকে আগে এ নট ক্যালকুলেট করতে হবে না এই যে এ নট a not calculate korte hobe tale ekhon tumi a not calculate koro dekho a er value jodi 0 hoy a not er value 1 dekha dekha tumi bosaba a er value jodi 0 hoy a not er value 1 a er value 1 hoyle a not er value 0 a er value 1 hoyle a not er value 0 tar por a not er value tumi paye gele a not and b ei operation ta tumi ekhon korba dekho ei tar sathe ei ta and korba and gate amra jani ekta input 0 hoyle output 0 tar mane ekta bridge noshto hoyle tumi upore jete parba na shobgula series e ache তার মানে এখানে দুইটা ইনপুট 0 আর 1 তার মানে একটা ইনপুট 0 আছে মানে আউটপুট 0 এখানে দুইটা ইনপুটই 1 তার মানে এই আউটপুটটা 1 দুইটাই ভালো মানে ওই পারে যাইতে পারবা দুইটাই 0 মানে আউটপুটটা 0 একটা 0 আছে মানে আউটপুটটা কত হয়ে যাবে 0 হয়ে যাবে বুঝতে পারছো সাথে হচ্ছে এ এখন এই যে তুমি যে এই অপারেশনটা করবা এখন কোন অপারেশন করবা এই যেটা এ অর এ আর বি মানে তুমি অল্প অল্প করে ইনপুটটা বানাবা অল্প অল্প করে তোমার ফাংশনটা বানাবা দেখো প্রথমে এ বার বানাইছি তারপর এ বার বি বানাইছি এখন সবটা বানাচ্ছি কারণ কি কারণ আমি এখন এ বার বি এর ভ্যালু জানি এ বার বি এর ভ্যালু জানি এটার সাথে এ এটা যদি আমি অর করে দেই তাইলেই হবে এখন এইটা আর এটার অর অপারেশন করো 0 আর 0 অর করলে 0 0 আর 1 অর করলে 1 অর অর গেটে একটা ইনপুট 1 হইলে আউটপুট 1 জি 1 আর 0 আউটপুট 1 1 আর 0 আউটপুটটা কত হবে 1 আর 0 1 আর 0 আউটপুটটা হবে কত মুছে গেল কেন 1 আর 0 আউটপুটটা হবে হচ্ছে 1 বুঝলাম না মুছে যাচ্ছে কেন 1 আর 0 আউটপুট হবে 1 বুঝতে পারছো তাহলে এখন দেখো তো এই যে এই লাইন এবং এই লাইন দুটো কি सेम না এটাই হচ্ছে ট্রুথ টেবিলের সাহায্যে প্রমাণ যে আমরা ট্রুথ টেবিলের সাথে সাহায্যে প্রমাণ করলাম যে এইটা ইকুয়াল টু এইটা ট্রুথ টেবিলের সাথে কি প্রমাণ করলাম যে এইটা ইকুয়াল টু এইটা ঠিক আছে বুঝতে পারছো জিনিসটা ক্লিয়ার ক্লিয়ার এই জিনিসটা ওকে সো ট্রুথ টেবিলের সাহায্যে যদি তোমাকে প্রমাণ করতে বলে পারবা তো জিনিসগুলা এই যে এটা প্রমাণ করতে বললাম এখন কয় ভেরিয়েবল কয়টা ভেরিয়েবল এখানে কয়টা ভেরিয়েবল এখানে কয়টা ভেরিয়েবল এখানে এখানে ভেরিয়েবল দুইটা এ এবং বি তাহলে কত রকমের কম্বিনেশন সম্ভব ইনপুটে চার রকমের 00 01 10 11 এখন তোমাকে леফট হ্যান্ড সাইড আর রাইট হ্যান্ড সাইড প্রমাণ করতে হবে সো леফট হ্যান্ড সাইড রাইট হ্যান্ড সাইড দুইটার জন্যই তোমাকে এই জিনিসগুলোর ভ্যালু বের করা লাগবে যে এ বারের ভ্যালু কত বি বারের ভ্যালু কত বের করো দেখো এ এর ভ্যালু 0 হইলে এ বার 1 এ এর ভ্যালু 0 হইলে এ বার 1 এ এর ভ্যালু যদি 1 হয় এ এর ভ্যালু যদি 1 হয় এ বার 0 এ এর ভ্যালু যদি 1 হয় এ বার 0 বি এরটা 0 হইলে 1 1 হইলে 0 0 হইলে 1 1 হইলে 0 এগুলা বের করে ফেলছি 
এখন আমি এইটা এইটা বের করে ফেলতে পারবো আমার যে এই অপশনটা আছে আমার যে এই অপশনটা আছে এটা বের করে ফেলতে পারবো এই অপশনটা কি এ বার অর বি বার এটা বের করে ফেলতে পারবো না কেমনে বের করব জাস্ট এই যে এই দুইটা এ বার আর বি বার এই দুইটাকে আমি জাস্ট এখন কি করব অর করব এই দুইটাকে এখন জাস্ট আমি কি করব অর করব ওকে অর করো ওয়ান আর ওয়ান অর করলে ওয়ান ওয়ান জিরো অর করলে ওয়ান জিরো ওয়ান অর করলে ওয়ান ও জিরো জিরো অর করলে জিরো এটাই হচ্ছে তোমার রাইট হ্যান্ড সাইডের আউটপুট এখন তোমাকে লেফট হ্যান্ড সাইডের আউটপুট বের করতে হবে লেফট হ্যান্ড সাইডে কি আছে এ অ্যান্ড বি এ অ্যান্ড বি প্রথমে প্রথমে এ অ্যান্ড বি বের করো তেমনি এই দুটো অ্যান্ড করো অ্যান্ড করলে কত পাবা অ্যান্ড করলে পাবা জিরো এটা অ্যান্ড করলে কী পাবা এটা অ্যান্ড করলে পাবা জিরো এটা অ্যান্ড করলে কী পাবা এটা অ্যান্ড করলে পাবা জিরো এটা অ্যান্ড করলে কী পাবা এটা অ্যান্ড করলে পাবা ওয়ান এখন এটার উপর নট দাও মানে এটার উল্টা তেমন এখানে ওয়ান এখানে ওয়ান এখানে ওয়ান এখানে জিরো তাহলে বলো তো এই যে লেফট হ্যান্ড সাইড ইকোস টু কি রাইট হ্যান্ড সাইড বেশি কিনা এটাই হচ্ছে টুট টেবিলের সাহায্যে প্রমাণ যে লেফট হ্যান্ড সাইড ইকোস টু রাইট হ্যান্ড সাইড এরকম প্রশ্ন আসতে পারে যে টুট টেবিলের সাহায্যে প্রমাণ করো যে এটা ইকোস টু এটা তখন তুমি এরকমভাবে টুট টেবিলটা আঁকবা বোঝা গেছে আমরা তো আঁকলাম দুই ইনপুটের জন্য বা এটা তিন ইনপুটের জন্য হইতে পারে এই জিনিসটা তিন ইনপুটের জন্য হইতে পারে যে এই রকম একটা ফাংশন হইতে পারে এটা টুট টেবিল তোমাকে বের করতে বলতে পারে হ্যাঁ এটা টুট টেবিল তোমাকে বের করতে বলতে পারে সো এই জায়গাতে টুট টেবিল মানে কি এটার প্রেডিক্টেড সবগুলো আউটপুট দেখো টুট টেবিল দুই রকম বলতে পারে যে একটা হচ্ছে প্রমাণ করো মানে এইটাই কষ্ট এইটা এটা তোমাকে টুট টেবিলের দুইটাই বের করে দেখাইতে হবে আর একটা হচ্ছে জাস্ট ফাংশনের ভ্যালু মানে এটার আউটপুট কী কী হইতে পারে ওটা তুমি দেখাই দিবা এটার আউটপুট কী কী হইতে পারে ওটা তুমি দেখাই দিবা বুঝছ সো দুই রকমেরই হইতে পারে আমাদের এই প্রশ্ন কী বলছে জাস্ট এটার আউটপুটের ভ্যালুটা আমরা দেখাই দিতে বা এটা টুট টেবিল আঁকতে বলছে তার মানে এখানে ভেরিয়েবল কয়টা আমাকে বলো তো এই জায়গায় ভেরিয়েবল কয়টা এই জায়গায় ভেরিয়েবল কয়টা তিনটা এ বি এবং সি ভেরিয়েবল যদি তিনটা হয় তাহলে টোটাল কতগুলা ইনপুট হইতে পারে কত রকমের ইনপুট হইতে পারে ভেরিয়েবল যদি তিনটা হয় টোটাল এ জায়গাতে ইনপুট হইতে পারে তিন রকম সরি টু টু দি পাওয়ার থ্রি বা আট রকমের টোটাল এই জায়গাতে ইনপুট হইতে পারে টু টু দি পাওয়ার থ্রি বা আট রকমের ঠিক আছে সো ওই আট রকমের আঁকবা কেমনে তুমি কি আট রকম কেবল নিজের মতো করে বসাবা না জিরো থেকে তুমি লিখতে থাকবা জিরো থেকে আটটা লিখবা তাইলি হবে মানে জিরো থেকে সেভেন পর্যন্ত লিখবা তাইলি হবে জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান তারপর ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান 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 জিরো ওয়ান 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 এই যে তোমার আট রকমের ইনপুট হয়ে গেছে তোমার আট রকমের ইনপুট হয়ে গেছে ঠিক আছে সব রকমের ইনপুট তোমার হয়ে গেছে এখন তুমি আস্তে আস্তে করে এটা বানানোর চেষ্টা করবা দেখো এটা বানাইতে হলে তোমাকে বি বার সি বারের ভ্যালু লাগবে বি বার সি বারের ভ্যালু লাগবে তুমি দেখতেছো সো এই ভ্যালুগুলো আগে বের করে ফেলো বি বার সি বার এই ভ্যালুগুলো বের করে ফেলো এই যে বি বার সি বার এই ভ্যালুগুলো বের করে ফেলো সো বি বার কত আসে দেখো বি বার আসে হচ্ছে এটা ওয়ান আসবে এখানে জিরো হলে এটা ওয়ান আসবে এখানে ওয়ান হইলে এটা জিরো ওয়ান হইলে এটা জিরো এখানে আসবে কত জিরো হইলে এটা ওয়ান জিরো হইলে এটা ওয়ান ওয়ান হইলে জিরো এখানে জিরো এখন সি বার করলে এটা আসবে ওয়ান দেখো জিরো উল্টা ওয়ান ওয়ানের উল্টা জিরো জিরোর উল্টা ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো এটা হচ্ছে সি নট ঠিক আছে এখন তুমি এতটুকু ক্যালকুলেট করো এ বি সি নট এ বি সি নট কি ক্যালকুলেট করবা এ অর বি অর সি নট এটা ক্যালকুলেট করো এ অর বি অর সি নট দেখো তোমাকে এখন কি করতে হবে এ বি এবং সি নট এই তিনটা একসাথে অর করতে হবে তাহলে দেখো তিনটা ইনপুটের মাঝে একটা ইনপুট ভালো মানে একটা গেট ভালো মানে একটা ইনপুট ওয়ান তার মানে আউটপুটটা ওয়ান এ বি সি নট তিনটাই জিরো তার মানে আউটপুটটা জিরো এ বি সি নট দুইটা ওয়ান তার মানে আউটপুটটা ওয়ান এ বি সি নট অর করতেছি একটা ওয়ান আসে মানে আউটপুটটা ওয়ান এ বি সি নট এই যে দেখো একটা ওয়ান আস দুইটা ওয়ান আসে মানে আউটপুটটা ওয়ান এ বি সি নট একটা ওয়ান আসে মানে আউটপুটটা ওয়ান এ বি সি নট তিনটাই ওয়ান মানে আউটপুটটা ওয়ান এ বি সি নট তিনটাই ওয়ান মানে দুইটা ওয়ান মানে আউটপুটটা ওয়ান এটা হচ্ছে তোমার এতটুকুর ভ্যালু এখন এই সবটাকে তোমার নট করতে হবে এই সবটাকে তোমার নট করতে হবে সো এই যে এই সবটাকে মনে করো নট করতেছি মানে এ অর বি অর সি নট এই সবটাকে নট করতেছি সো নট করলে কি হবে এটার উল্টা যাবে না এটা হয়ে যাবে জিরো এটা হয়ে যাবে ওয়ান এটা জিরো 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 তাই কি না তাই তো এখন তোমাকে এইটার সাথে কি করতে হবে এইটুকু তো তুমি পায়ে গেছো দেখো এতটুকু তুমি পায়ে গেছো তাই না এতটুকু তুমি পায়ে গেছো এই এতটুকু তুমি পায়ে গেছো এটার সাথে তোমাকে অ্যান্ড করতে হবে হচ্ছে বিবার আর সি বিবার আর সি তার মানে তোমাকে এখন কি করতে হবে এই যে এই লাইনের সাথে এই যে এই লাইনটার সাথে অ
সি বি নট এখানে একটা জিরো আছে বাকি ইনপুটের কথা চিন্তা ওখানে লাগবে না আউটপুটটা জিরো হয়ে যাবে এই দুটা ওয়ান আছে এটা ওয়ান আছে মানে তিনটাই ওয়ান মানে আউটপুটটা ওয়ান এই দুটা জিরো এটা জিরো মানে আউটপুটটা জিরো এখানে একটা জিরো আছে মানে আউটপুটটা জিরো এই জায়গাতে একটা জিরো আছে মানে আউটপুটটা জিরো এই জায়গাতে একটা জিরো আছে মানে আউটপুটটা জিরো একটা জিরো মানে আউটপুটটা জিরো একটা জিরো মানে আউটপুটটা জিরো সবগুলো দেখো নিচের গুলো তো জিরো আসবে জাস্ট এইটা চেক করলেই হয়েছে তোমার কারণ এন্ড অপারেশন একটা জিরো হইলে আউটপুট জিরো হয়ে যায় সো এইটারটা জাস্ট চেক করো একটা ইনপুট ওয়ান আসে জাস্ট সো এটাই হচ্ছে এই ফাংশনের ট্রুট টেবিল ঠিক আছে সো তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকবে হচ্ছে হোমওয়ার্ক কত এটা এটা হচ্ছে হোমওয়ার্ক দুই হোমওয়ার্ক দুই থাকবে হচ্ছে তিন ইনপুটের অর গেট আমি কঠিনগুলো করে দিলাম তুমি এটা করবা তিন ইনপুটের এন গেট এ বি সি এটা টুট টিভি লাগবা তারপর এটা টুট টিভি লাগবা তারপর এটা টুট টিভি লাগবা এটা প্রমাণ করবা হ্যাঁ এটা প্রমাণ করবা যে এটা সমান সমান सरलीकरण मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट যে একটা বড় ফাংশনকে সরল করে ছোট করা এখানে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টের মানে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টই হচ্ছে এই জায়গাতে তোমার হচ্ছে আটকে যায় বা এই জায়গাতে তাদের ভয় শুরু হয় সো ভয়ের কোনো কারণ নাই একদম ইজি একদম ইজি কিছু গোল্ডেন রুল বোঝাবো কিছু গোল্ডেন রুল বলে দেবো কিছু সিক্রেটস বলে দিবো যেগুলো তুমি অ্যাপ্লাই করবা দেখবা তোমার সার্কিট মানে সার্কিট বলতে তোমার যেই ইনপুটটা আছে তোমার যে ফাংশনটা আছে এটা খুব ইজিলি মিলে যাবে ঠিক আছে সো এই সরলীকরণ করার জন্য আমাদের কিছু থিওরেম দরকার আমাদের কিছু মৌলিক উপপাদ্য দরকার এগুলোর মধ্যে এই যে মৌলিক উপপাদ্যগুলো বা বেসিক যে তোমার থিওরেমগুলো আছে এগুলো আমরা অলরেডি জানি বা এগুলো জানো না কতদিন পর আইসি এগুলো যে এ অর জিরো এটা মানে এ একদম অর গেইটের বেসিক ক্লাসে পড়াইছি যে একটা ব্রিজ নষ্ট আর একটা তুমি জানো না তাহলে দুইটা প্যারালাল আছে তাহলে তোমার ওই পারে যাওয়া নির্ভর করতেছে যেটা তুমি জানো না ওইটা আসলে কি ওইটার উপরে নির্ভর করতেছে তার মানে তোমার আউটপুটটা এর উপরে নির্ভর করতেছে এ অর ওয়ান এটা আসলে ওয়ান হয়ে যায় কারণ একটা ব্রিজ ভালো থাকলে আউটপুট তুমি ওই ওয়ান হয়ে যায় মানে ওই পারে যাইতে পারবা এ অর এ দুইটাই তুমি জানো না মানে আউটপুটটা এ সো এই জিনিসটা তোমাকে খুব ভালো করে বোঝাইছে আর মানে প্রত্যেকটা ক্লাসে এই জিনিসটা তোমাকে বোঝায় আসতেছি প্রত্যেকটা ক্লাসে সো এই জিনিসটা একটু যদি তুমি ভুলে যাও একটু আগের ক্লাসগুলো দেখে আসো হ্যাঁ একটু আগের ক্লাসগুলো দেখে আসো সো আশা করি এই জিনিসটা তুমি পারবা তোমাকে যদি র্যান্ডমলি আস করি নিজেকে নিজে আস করো এ অর এ বার এটা মানে কত বলো তো কমেন্টে বলো তিনের প্রশ্ন এ অর এ বার এটার আউটপুট কত কমেন্টে বলো এটার আউটপুট হচ্ছে জিরো তোমাকে যদি এরকম বলি এ অর এ বার আগেটা ছিল অ্যান্ড এটার আউটপুট কত এটার আউটপুট হচ্ছে ওয়ান নিজে একটু ক্রেডিট করার চেষ্টা করো পজ করে নিজে একটু ক্রেডিট করার চেষ্টা করো তাহলে তোমার ইমাজিনেশন পাওয়ারটা বাড়বে এটার আউটপুট কত পজ করে কমেন্ট করতে পারো পজ করে কমেন্ট করো তারপর নিজে চেক করো এটার আউটপুট কত এটার আউটপুটটা হচ্ছে ওয়ান কারণ অর গেটে একটা আউটপুট ওয়ান হইলে একটা ইনপুট ওয়ান হইলে আউটপুট ওয়ান হয়ে যায় এটার আউটপুট কত বলো এ অ্যান্ড ওয়ান এটার আউটপুট কত এটার আউটপুট এ কারণ যায় আসে না যে একটা ইনপুট যদি ওয়ান হয় বলে দিতে পারবো না যে আউটপুট ওয়ান কারণ সিরিজ সিরিজে আছে সিরিজে আছে রাইট তার মানে সবগুলো ব্রিজই ভালো হইতে হবে তাহলে তোমার ডিসিশান নিতে হবে অপর একটা ব্রিজ যেটা তুমি জানো না যেটা তোমার ভেরিয়েবল যেটার ভালো না খারাপ তুমি জানো না ওটার ভ্যালুটা কত ওইটার ভ্যালু ওয়ান নাকি জিরো এটা তোমার কাছে জানা লাগবে সো এই মৌলিক থিওরিমগুলো তোমরা পারবা আশা করি এতটুকু যে এই বেসিক থিওরিমগুলো তোমরা পারবা এরপর আরও কিছু থিওরেম আছে সেটা হচ্ছে তোমার এই রকম যে বিনিময় উপপাদ্য বিনিময় উপপাদ্য বা কমিউটি কমিউনিটি কমিউটেটিভ ল উচ্চারণে কী হয়ে যায়নি সো কমিউটেটিভ থিওরেম এটা তোমার কাছে লাগবে দেখো এগুলোর নাম কিন্তু তোমাকে মনে রাখতে হবে যে এগুলো হচ্ছে মৌলিক উপপাদ্য বা বেসিক থিওরেম এটা হচ্ছে কমিউটেটিভ বা বিনিময় উপপাদ্য এইটা হচ্ছে তোমার অনুসংখ্য উপপাদ্য এই নামগুলো মনে রাখতে হবে নামগুলো মনে রাখতে হবে দেখো বিনিময় উপপাদ্য বিনিময় মানে কি আমার এরকম ছিল এ বি ছিল এটাকে আমি বিএ লিখবো তাই না ছোটোবেলা থেকে এগুলো পরে আসতেছি মানে ইন্টারচেঞ্জ জায়গার ইন্টারচেঞ্জ জায়গার যত ইন্টারচেঞ্জ আছে সবগুলো আছে বিনিময় উপপাদ্য সবগুলাই বিনিময় উপপাদ্য ঠিক আছে তার মানে এই রকম যে থিওরেমগুলো আছে এগুলো এগুলো যখন আমরা অ্যাপ্লাই করব নর্মালি এগুলো অ্যাপ্লাই করি না মানে এমনি হয়ে যায় মানে এমনি আমরা লিখে ফেলি বাট তারপরও যখন আমরা লাইন বাই লাইন অ্যাপ্লাই করবো তখন এটাকে বলা হয় বিনিময় উপপাদ্য কি বলা হয় বিনিময় উপপাদ্য পরেরটা হচ্ছে অ্যাসোসিয়েটিভ বা অনুসঙ্গ উপপাদ্য অনুসঙ্গ উপপাদ্য কি তোমার আমার মিল ছিল আমাদের দুজনের মিল ভাঙে এখন তাদের তাদের মিল হয়েছে মানে আমরা জাস্ট 
ব্র্যাকেটটাকে শিফট করছি ব্র্যাকেটটাকে শিফট করছি সো এটাও করা যাবে আমাদের বুলিয়ান অ্যালজাব্রা তো এই জিনিসটা করা যাবে যে এইটুকুর ক্যালকুলেশন আগে না করে আমি করলাম কি এ বির ক্যালকুলেশন আগে করলাম সো এটা করা যাবে এটা করা যাবে সো এটাকে বলে অনুষঙ্গ প্রবাদ্য মানে অনুষঙ্গ সঙ্গ মানে কি মিল আগে তোমার আমার মিল ছিল এখন তোমার সাথে আমার ফ্রেন্ডশিপ কাটি নাও আই এম ফ্রেন্ড অফ অমুক ব্যাপারটা হচ্ছে এইরকম ঠিক আছে সো অনুষঙ্গ সঙ্গ মানে বন্ধু তার মানে তুমি বন্ধু পাল্টাইছো ঠিক আছে বন্ধু চিনে ফেলছো ডান সো লগুলা মনে থাকবে তোমার যে উল্টা পাল্টা মানে তুমি সিকুয়েন্স যখন চেঞ্জ করো এটা মানে হচ্ছে তুমি কোন উপপাদ্য অ্যাপ্লাই করছো তুমি এই যে এটা বিনিময় উপপাদ্য অ্যাপ্লাই করছো আর যখন তুমি বন্ধু চেঞ্জ করো তখন তুমি কি উপপাদ্য অ্যাপ্লাই করছো অনুষঙ্গ উপপাদ্য অ্যাপ্লাই করছো ঠিক আছে এরপর এই জায়গাতে সহায়ক উপপাদ্য যেটা এটা তোমার কাছে লাগবে যে এ ডাবল বার এ ডাবল বার এটা মানে কি একটাকে দুইবার নট করছি দুইবার উল্টা ফেলছি এটা কত হয়ে যায় আবার এই হয়ে যায় এটা তোমরা জানো প্রিভিয়াস ক্লাসগুলোতে পড়াইছি এবং এইটা সহায়ক উপপাদ্য সহায়ক উপপাদ্য এই জায়গাতে তোমার কি হয় এ অর এ বি এটা মানে কত দেখো এই জায়গা থেকে এ কমন নিতে পারো না তুমি এই জায়গা থেকে মনে করো এ কমন নিলে তোমার কাছে কি পড়ে থাকবে ওয়ান অর বি এরকম পড়ে থাকবে না এ যদি কমন নাও এ যদি কমন নাও এরকম পড়ে থাকবে না এটা কোন লো অ্যাপ্লাই করছো আমাকে বলো তো এই যে আমরা এ কে কমন নিছি কোন লো অ্যাপ্লাই করে কমন নিছি কোন লটা অ্যাপ্লাই করছি কোন লটা অ্যাপ্লাই করছি বলো তো কোন লটা অ্যাপ্লাই করছি বিভাজন উপপাদ্য মানে এর পরেরটা যেটা পড়বো ওইটা অ্যাপ্লাই করছি সো এটাকে তুমি এভাবে কমন নিতে পারবা সো কমন নিলে তোমার কাছে পড়ে থাকবে কি যে ওয়ান অর বি ওয়ান অর বি কি ছিল এ অর ওয়ান এটার মানে কত ছিল ওয়ান ছিল এই মৌলিকগুলো তোমার মনেই রাখতে হবে সো এ অর ওয়ান যেহেতু ওয়ান ছিল ওয়ান অর বি এটুকু ওয়ান তার মানে এখানে পড়ে থাকবে এ অর ওয়ান দেখো এইটুকুর জন্য এ ওয়ান এ অ্যান্ড ওয়ান এতটুকু পড়ে থাকবে এখন আবার এ অ্যান্ড ওয়ান এটার মানে কি এটার মানে আবার এই সো এটার মানে হচ্ছে এ বুঝছো এটা হচ্ছে সহায়ক উপপাদ্য বলে সো সহায়ক উপপাদ্য মনে রাখার দরকার নাই তুমি কমন নিয়ে করতে পারবা সো কাজগুলো কমন নিয়ে করবা সহায়ক উপপাদ্যটা মনে রাখবা না জাস্ট এ ডাবল বারি কষ্ট এ এই জিনিসটা মনে রাখবা ঠিক আছে তারপর বিভাজন উপপাদ্য বা ডিস্ট্রিবিউটিভ লতে পরে আসতেছি কারণ এটা হচ্ছে মোস্ট পাওয়ারফুল এটা হচ্ছে আমাদের বিগ ব্রো ঠিক আছে সরলীকরণের বিগ ব্রো যারা সরলীকরণের এই বিগ ব্রোকে আয়ত্ত করে ফেলছো এই ডিস্ট্রিবিউশন লকে বা বিভাজন উপপাদ্যকে যারা আয়ত্ত করে ফেলবা তোমাদের সরলীকরণের লাইফ ইজি হয়ে যাবে যারা এই ডিস্ট্রিবিউশন ল বা বিভাজন উপপাদ্য বড় ভাইকে আদর করে নিবা ঠিক আছে এর আগে আসি ডি মর্গান ল এটা সবচেয়ে বেশি পাওয়ারফুল মানে সবচেয়ে বেশি পাওয়ারফুল ওইটা এটা ছোট ভাই মানে এটার চাচাত ভাই হচ্ছে এটা ডি মর্গান ল ডি মর্গান ল ডি মর্গান লটা আসলে কি বলে যে তুমি একটা এরকম একটা ফাংশন আছে এটাকে তুমি এরকমভাবে লিখতে পারবা মানে তোমার কাছে আসে হচ্ছে এ অর বি হোল বার এটাকে তুমি লিখতে পারবা এ বার অর বি বার এরকম তুমি লিখতে পারবা সরি এ বার অ্যান্ড বি বার এ বার অ্যান্ড বি বার মানে এই জায়গাতে কাহিনী যেটা হবে অরটা অ্যান্ড হয়ে যাবে বারটা ভেঙে যাবে মানে তোমার সবার উপর ভার ছিল বারটা ভেঙে আলাদা হয়ে গেছে দেখো জাস্ট এ এর উপর চলে আসছে আর বি এর উপর চলে আসছে আর মধ্যে যেটা অর ছিল ওইটা অ্যান্ড হয়ে গেছে মানে জিনিসগুলো উল্টে যাবে ওকে বারটা ভাঙবে এই বারে যেই জায়গাতে অর ছিল এটা অ্যান্ড হয়ে যাবে অর অ্যান্ড থাকলে অর হয়ে যাবে ব্যাপারটা হচ্ছে এইরকম খুবই সিম্পল খুবই সিম্পল এক লাইনে মনে রাখতে পারবা দেখো এ অ্যান্ড বি এটার উপরে হোল বার ছিল সবটার উপর ভার ছিল এটা যখন ভাঙবে আলাদা আলাদা বার চলে আসবে তখন এই মধ্যের অ্যান্ডটা হয়ে যাবে হচ্ছে অর মানে এটা জাস্ট ইন্টারচেঞ্জ অর থাকলে অ্যান্ড অ্যান্ড থাকলে অর বোঝা গেছে মনে থাকবে এখন বলবো যে ভাই এটা কেমনে হয় এটার প্রমাণ কই সো প্রমাণ তুমি করো প্রমাণ তো আমরা শিখাইলাম কেমনে প্রমাণ করো টুট টেবিল দেওয়া টুট টেবিল দেওয়া তুমি প্রমাণ করো এটা টুট টেবিল দিয়ে প্রমাণ করো এটা টুট টেবিল দিয়ে প্রমাণ করে আসো আমরা তো প্রমাণ করেই দিছি টুট টেবিল দিয়ে প্রমাণ করো এই যে প্রমাণ করেই দিছি প্রমাণ আমরা করেই দিছি টুট টেবিল দিয়ে প্রমাণ করো দেখো যে এইটার আউটপুট যেটা এইটার আউটপুট সেটা এটা কি ডিমোর গানল না এটাই ডিমোর গানল দেখো যখন তোমার একটা ব্র্যাকেট ভেঙে যায় আলাদা আলাদা যখন বারগুলো চলে আসে মদ্যের অরটা মানে যেই যেটার উপরের মাথাটা ভাঙতেছে মানে যেটার উপরের বারটা ভাঙতেছে এটা আসলে ইন্টারচেঞ্জ হয়ে যায় অ্যান্ড থাকলে হয়ে যায় অর অর থাকলে হয়ে যায় অ্যান্ড বুঝতে পারছো বুঝতে পারছো ঠিক আছে সো তোমাকে যদি বলে পরীক্ষা হলে যে ডি মর্গান ল ডি মর্গান ল ডি মর্গান ল ব্যাখ্যা করো এরকম প্রশ্ন আসতেই করে আসতেই পারে এখন এটা য
जस्ट डी मॉर्गन लॉटा लेक बार डी मॉर्गन लॉकी करे ए इधर जिन्हें लिखे दी बात है ए और बी होल बार इटा हुए जाते ही रकम ए बार और बी बार तार पर ए और बी होल बार आगे टेन चिलो इटा हुए जाते हैं ए बार एंड बी बार ए रकम तुम्हीं बैक कर लिखे दी बात जब डी मॉर्गन लॉक आस्ता की करे बट जो दी तीन नंबर आशे विभाजन डिस्ट्रीब्यूशन लो सब चेवरफुल सब चेवरफुल डिस्ट्रीब्यूशन लो सब चेवरफुल प्रथम टुल विभाजन डिस्ट्रीब्यूशन दुई रकम विभाजन होते एंडर विभाजन देखो अर ऊपर एंडर विभाजन अथवा एंडर ऊपर अर विभाजन सीमिलार अर ऊपर एंडे गुण करतेस एंडर ऊपर अर के तुम गुण करतेस सो यही रकम सो यही जिनटा दुटा सीमिलार जिन सीमिलार जिन एक देखो एक देखो जैगा गुण है देखो अर ऊपर जैगे एंड आ जे कारण ए एंड बी से देखो ए एंड बी से ए एंड सी से ए एंड सी से ये मध्य जो अर छो अरटा जैगा चले गरटा जैगा चले ग बुझते जैसे ये जगह से अर आसे तर मैं एर साथ अर अर हईल एर साथ अर ये अर हईल ये मध्य जो तर मध्य एंड छो यही जैगा चले ग जिज्ञेस कर प्रमाण कई जे रखाई प्रमाण कई व्याख्या दें ठीक है चलो व्याख्या दी प्रथम प्रमाण कर किस नहीं तुम ए कमन नीले आगे चले आसे डिस्ट्रीब्यूशन सो कैमने अवश्य पाबा जिन अवश्य पाबा जैगा ए एंड इटा ए प्लस एखे ए सी प्लस बी ए प्लस बी सी ए तीन टर मास्टर के ए कॉमन ने आ जाए ने आ जाए वन प्लस सी प्लस बी प्लस बी सी और ऑपरेशन है एक टाइम पुट वन होएगा और पुट वन होए जाए तो रे यात्रियों को शॉप्टर आउट पुट वन तब ने कहने पूरे तक भी ए प्लस बी सी देखो ये टाइम डोनर एक टाइम शॉर्टली करन कोर्स ही पर हमने शॉर्टली करने को न पूरी नहीं सो ये जो दिन आप बोझो कुन सो देखो ये ये आसे तुम जो सरलीकरण पड़े फिलबा तक तुम्हारा जाना बेपार बुझे फिलबा जब जो गुण करसी मैं अब ये मैं हम तुम ये जिस लिखते पाबा तर पर एखान ए कमन ने जाए और अर अपरेशन एक इनपुट वन हुई आउटपुटा वन सो यटुक पूराटार आउटपुट वन जाए सो एखे शुद्ध एटाई पड़े थे ओके सो सेम जिन जे कथा ये एक ही कथा ओके एन ए लटा ये डिस्ट्रीब्यूशन लटा ये तुम्हें खूब मन मध्य गाइथा नीते हैं खूब मन मध्य गाइथा नीते हैं प्रथम प्रथम तुम्हें जो बोली करो बीर सी एट करो एट तो डिस्ट्रीब्यूशन खूब ही सहज तुम ए प्लस ए सी लिखे फिलला बाट जो ए रकम बी ए बी सी एट एक्सैक्टलि सेम आगेटार मत आगे टाइम देखो एर साथ गुण करसी कारण एखे गुण आसे एंड आसे 
এখন এর সাথে বি অর করবা কারণ এখানে অর আছে বুঝছো তারপর তুমি মধ্যে লিখছিলা প্লাস বা অর কারণ এই মধ্যে প্লাস আছে তুমি মধ্যে লিখবা এখন এন্ড কারণ এই যে মধ্যে এন্ড আছে তারপর আবার এ এর সাথে সি গুণ করছিলা এ সি লিখছো গুণ করছো কেন কারণ এই জায়গাতে এন্ড আছে এখন এ এর সাথে সি অর করবা কারণ এই জায়গাতে অর আছে বুঝছো এটা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন ল দুইটা আসলে সিমিলার একদম সিমিলার সো তোমাকে এটা লেখা শিখতে হবে যে তুমি আসলে এটাকে এভাবে ভাঙাইতে পারো যে এ অর বি এন্ড এ অর সি বুঝতে পারছো তুমি আসলে এভাবে ভাঙাইতে পারো বোঝা গেছে ব্যাপারটা তুমি আসলে এইভাবে ভাঙাইতে পারো সো তোমাকে তো সোজাটাও শিখতে হবে উল্টাটাও যেন তুমি বুঝতে পারো যে এইটা এইটা থেকেও যেন এটা লিখতে পারো মানে তোমার কাছে যদি এতটুকু দেওয়া থাকে তোমার কাছে যদি এতটুকু দেওয়া থাকে এতটুকু থেকেও যেন এতটুকু লিখতে পারো কারণ সরলীকরণে আমাদের দুইটাই লাগতে পারে যে কোনো জায়গায় যেটা অ্যাপ্লিকেবল বা যে জায়গায় যেটা আমাদের সুবিধার ওটাই আমাদের লাগতে পারে তাই না সো এইটা থেকেও যেন এটা লিখতে পারো দেখো যে কোনো একটা জায়গাতে তুমি যদি এই রকম দেখো যে কোনো একটা জায়গাতে তুমি যদি এই রকম দেখো যে বি অর সি বি অর ডি জাস্ট একটা ভেরিয়েবল যদি দুই জায়গাতে কমন দেখো একটা ভেরিয়েবল যদি একই রকম দেখো একটা ভেরিয়েবল তুমি যদি একই রকম দেখো একটা ভেরিয়েবল তুমি যদি একই রকম দেখো তাইলে তুমি ডিস্ট্রিবিউশন অ্যাপ্লাই করতে পারবা যেটা একই রকম ওইটা আলাদা প্লাস ডিসি বুঝছো এখানেও দেখো তাই এই যে দেখো একটা ভেরিয়েবল একই রকম একটা ভেরিয়েবল একই রকম যেটা একই রকম এটা আলাদা বাকি দুটো একসাথে এই যে বিসি একসাথে এ অর বিসি এই জায়গাতে কি বি অর ডিসি তখন যদি এরকম বলতাম যে এ বার অর বি তারপর এই জায়গাতে এ বার অর সি তাহলে এটা কি হইতো এটা হইতো লো এ বার অর বিসি যেটা সিম যেটা সিম ওইটা আমরা আলাদা রাখি অ্যান্ড বাকি দুটো একসাথে রাখি বা তুমি এটা মনে করতে পারো এটাই ডিস্ট্রিবিউশন ল আমি জাস্ট তোমাকে মনে রাখা সিস্টেমটা বোঝাচ্ছি যে ডিস্ট্রিবিউশন লটা মনে রাখবা কেমনে অ্যাকচুয়ালি ডিস্ট্রিবিউশন লটা এটা অ্যান্ড তোমাকে এটাই মনে রাখতে হবে অ্যান্ড মনে রাখা সিস্টেমটা কি এভাবে মনে রাখবা যে এটার সাথে এটা অর এটার সাথে ওইটা অর মধ্যে হচ্ছে অ্যান্ড মধ্যে হচ্ছে অ্যান্ড এটার উল্টাটা কি উল্টাটা তুমি এভাবে মনে রাখবা যখন সেম ভেরিয়েবলটা কমন সেম ভেরিয়েবলটা একই রকম সেম ভেরিয়েবল আছে দুইটা ওই ভেরিয়েবলটা আলাদা থাকবে ও সিঙ্গেল থাকবে অ্যান্ড বাকি দুটা গুণ হয়ে যাবে বাকি দুটা গুণ হয়ে যাবে বুঝতে পারছো সো লিখতে পারবা না লিখতে পারবা না যদি এরকম তোমাকে দেয়া থাকে পারবা কিনা আমাকে বলো তো পারবা কিনা জিনিসটা মনে করো আমি তোমাকে এরকম একটা র্যান্ডম বলে দিলাম এবার অর বি হ্যাঁ বলো তো ধরতে পারো কিনা এই স্লাইডটার উত্তর দিবা কমেন্টে এই স্লাইডের উত্তর দিবা যে চার নাম্বার স্লাইডের উত্তর পারছো কিনা যে এবার অর বি অ্যান্ড তোমাকে এরকম বললাম যে সি অর বি এই জায়গাতে ডিস্ট্রিবিউশন ল আছে কিনা ডিস্ট্রিবিউশন আছে কি না এই জায়গাতে বলো তো ডিস্ট্রিবিউশন অ্যাপ্লাই করা যাবে কিনা যাবে এই রকম দুইটা অর এবং মধ্যে অ্যান্ড করা এই রকম যখন তুমি দেখতে পাবা এবং দুইটার মধ্যে একটা ভেরিয়েবল কমন আছে তখনই তুমি ডিস্ট্রিবিউশন অ্যাপ্লাই করতে পারবা একটা ভেরিয়েবল কমন আছে যখন তখনই তুমি ডিস্ট্রিবিউশন অ্যাপ্লাই করতে পারবা দেখো সেম ভেরিয়েবল আছে বি তার বি আলাদা বাকি দুটো একসাথে এই যে এ প্রাইম সি বলো এর থেকে সহজ কিছু আছে আর এটা মোস্ট পাওয়ারফুল সবচেয়ে বেশি পাওয়ারফুল টুল এটা বুঝছো আমরা পড়ার সময় এই জিনিসগুলোকে গুরুত্ব দিই না মানে যেটা পাওয়ারফুল টুল ওই টুলগুলো না শিখে মনে করো যে তুমি একটা কিছু বানাবা একটা কিছু শিখবা ওটার যে টুলসগুলো আছে এই টুলসগুলাই তুমি যদি চালাইতে না পারো তুমি গাড়ি ঠিক করবা কেমনে ব্যাপারটা এইরকম আমরা টুলসগুলো ভালো মতে না শিখে আমরা ডিরেক্ট সরলীকরণে চলে যাই গুণ করতে থাকি ভাগ করতে থাকি মানে যা ইচ্ছা করতে থাকি বাট আনসার মিলে না বা আমরা হারাই যাই আমরা লস্ট উই আর লস্ট রাইট বাট টুলসগুলো ভালো করে শিখলে তুমি দেখবা যে তোমার জন্য একদম পানি ব্যথ হয়ে গেছে সরল করো সো আমরা টুলসগুলো শিখলাম এটার এটার উত্তর করো চার নাম্বার স্লাইড এটার উত্তর করো টুলসগুলো আমি বারবার পড়াচ্ছি কারণ কি কারণটা যেন তুমি নিজে যেন এই জিনিসটা বুঝতে পারো নিজে যেন এই জিনিসটা বুঝতে পারো ঠিক আছে এ অর ডি বার তারপর এখানে আসা হচ্ছে তোমার কি দেওয়া যায় সি অর ডি বার বলো এটার উত্তর কত তো এটার মধ্যে ডিস্ট্রিবিউশন আছে কিনা ডিস্ট্রিবিউশন লো আছে কিনা হ্যাঁ ডিস্ট্রিবিউশন লা আছে এটার উত্তরটা কত এটার উত্তরটা হবে হচ্ছে ডি বার দুইটার মধ্যে যেটা সেম ওইটা আলাদা অর বাকিগুলা লিখে দাও এ বার সি ঠিক আছে বলো তো এটার উত্তর কত এটার মধ্যে ডিস্ট্রিবিউশন আছে কিনা এটার মধ্যে ডিস্ট্রিবিউশন আছে কিনা না রে ভাই এটুকুর মধ্যে ডিস্ট্রিবিউশন নাই কারণ এখানে এই দুইটার মাঝে কোনো সেম ভেরিয়েবল নাই কোনো সেম ভেরিয়েবল নাই যদি এটা এরকম হইতো যে জায়গাতে বার দেয়া তাইলে অস্ত এরকম এই যে বি যেটার মধ্যে যেটা কমন যেটা দুইটার মধ্যেই আছে ওইটা আলাদা অ্যান্ড বাকিগুলো গুণ করে দাও এটা হইতো তখন এটার উত্তর সো ডিস্ট্রিবিউশন লটা 
খুবই খুবই পাওয়ারফুল আমি আবার বলতেছি বারবার বলতেছি বারবার বলতেছি যে ডিস্ট্রিবিউশন লটা খুবই খুবই পাওয়ারফুল সো এটা মনের অন্তস্থ কোন থেকে এই টুলসটা ডিস্ট্রিবিউশন লয়ের এই টুলসটা এই দুইটা টুলস বিশেষ করে এইটা মনের অন্তস্থ তল থেকে এটা তুমি হচ্ছে মনের মধ্যে রেখে দাও আমি যখনই চ্যাপ্টার থ্রি পড়াই আমার হচ্ছে মোস্ট ফেভারিট পার্টটা হচ্ছে এটা কারণ আমি জানি এটাই সবচেয়ে পাওয়ারফুল এই লোকেরই আগে আমার ধরতে হবে সো যারা এইটা ভালো করে বুঝছো তোমাদের জন্য সরলীকরণ একদম ইজি একদম পানিভাত বিশ্বাস না করলে করো না ঠিক আছে আচ্ছা দেখো এই যে এটা প্রমাণ করতে বলছে ভাই প্রথমটা এটা প্রমাণ করার জন্য তুমি লেফট হ্যান্ড সাইড লেখো লেফট হ্যান্ড সাইড ডিস্ট্রিবিউশন ল দাও এ অর এ বার বি তুমি যদি এখানে ডিস্ট্রিবিউশন ল অ্যাপ্লাই করো কি আসবে বলো এ আর বি এরকম আসবে না এরকম আসবে না এরকম আসবে কি না এটার সাথে এটা অর মধ্যে হচ্ছে অ্যান্ড এটার সাথে এটা অর সাইড নোট দিয়ে লিখতে হয় সরলীকরণে একটু আদর করে সাইড নোট দিয়ে লিখতে হয় যে জায়গাতে তুমি কোন উপপাদ্য অ্যাপ্লাই করছো ডিস্ট্রিবিউশন ল ডিস্ট্রিবিউশন ল এর বাংলা কি বিভাজন উপপাদ্য তাই না এটা তো ছিল বিভাজন উপপাদ্য হ্যাঁ সেখানে তোমার বাংলায় লিখতে হবে যেটা হচ্ছে বিভাজন উপপাদ্য বিভাজন উপপাদ্য উপপাদ্য ঠিক আছে সো এই রকম সাইড নোট দিয়ে লিখতে হবে উপপাদ্যটাও লিখতে হবে যে এ আর বি সি এটা মানে হচ্ছে এ আর বি এ আর সি বুঝছো মানে তুমি পারো যে ওটা দেখাইতে হবে তুমি যে পারো ওই জিনিসটা দেখাইতে হবে প্রত্যেকটা লাইনে প্রত্যেকটা লাইনে তোমাকে এভাবে দেখাইতে হবে এখন এ আর এ বার এটাই কষ্ট তো আমরা জানি ওয়ান ওকে ওয়ান লিখে ফেললাম এখন এটা তুমি লেখলা মুখস্ত লেখলা বুঝাই দিতে হবে এটা হচ্ছে মৌলিক উপবাদ্য তোমাকে সাইড দিয়ে লিখে দিতে হবে যেটা হচ্ছে মৌলিক উপবাদ্য মৌলিক এটা হচ্ছে সবচেয়ে প্যারাময় গাছ ঠিক আছে মৌলিক উপবাদ্য কি উপবাদ্যটা কি আমরা জানি যে এ আর এ বারই তো রাইট সো আমরা জানি এ আর এ বার এই কষ্ট হচ্ছে ওয়ান মৌলিক উপবাদ্য লিখে দিতে হবে সাইড নোট পরেরটা কোনো কিছুর সাথে ওয়ান গুণ করলে এটা হচ্ছে সেম রাশি হয়ে যায় এটাও তুমি জানো বাট তোমাকে বলে দিতে হবে যে এটা আসলে মৌলিক উপবাদ্য যে এ আর ওয়ান মানে এ অ্যান্ড ওয়ান মানে হচ্ছে এ বুঝছ একটু সাইড নোট দিতে হবে আমার লেখা খুবই খারাপ কারণ আমি তাড়াতাড়ি লিখতে চাচ্ছি যে কারণে একটু খারাপ হয়েছে আমি চাইলে সুন্দর করে লিখতে পারি বাট আমি লেখি না ঠিক আছে চাইলেই আমরা সব কিছু পারি বাট লিখছি না বুঝছ তো সো সবচেয়ে পাওয়ারফুল টুল এই ডিস্ট্রিবিউশন ল মনের অন্তস্থলে গাইতে নি বা বাকিটা ছোটোবেলায় যোগ বিয়োগ যেরকম পড়ছো বাকিটা ছোটোবেলার যোগ বিয়োগ বাকিটা ছোটোবেলার যোগ বিয়োগ ঠিক আছে বাকিটা ছোটোবেলার যোগ বিয়োগ ঠিক আছে সো এখন প্রায় রাত দশটা বেজে গেছে সারাদিন ক্লাস ছিল ক্লাস কইরা আইসা ঘুম দিয়ে ওইটা ব্যাচের একটা ক্লাস নিয়ে তারপর তোমাদের ক্লাস নিচ্ছি আবার সকালে ক্লাস আছে সো দেখো এই জায়গাতে আমি পাওয়ারফুল টোলগুলো সাইডে লিখে রাখছি যেন এগুলো যে পাওয়ারফুল এদের যে সম্মান করবা এই সম্মানটা যেন তোমার সাইডে দিয়ে রাখো ঠিক আছে যেন তোমরা মনে রাখো ডিস্ট্রিবিউশন লটা খুবই পাওয়ারফুল একটা টোল তার ছোট ভাই ডি মর্গান সেটা আর একটু পাওয়ারফুল দেখো এখন বড় ভাইরা ডাক দেওয়ার আগে ছোট ভাইরা অ্যাপ্লাই করবো দেখো সবসময় সরল করার আগে সরল করার সময় যে জিনিসটার কথা ক্যালকুলেট করবা প্রথমে যেটার কাজ করবা সেটা হচ্ছে ডি মর্গান মানে এটা আমার হাইপোথিসিস অনুযায়ী বলতেছি প্রথমে ডি মর্গানের কাজ করবা তারপর কাজ করবা হচ্ছে ব্র্যাকেটের বা প্যারেন্থেসিস প্যারেন্থেসিসের কাজ করবা আরেকটা জিনিস যেটা মাস্ট সেটা হচ্ছে ডি মর্গান যখন ভাঙবা এটা যখন ভাঙবা তখন অবশ্যই ব্র্যাকেট ইউজ করবা মনে করো এটা হচ্ছে এ বি এর উপর হোল বার এটাকে তুমি ভাঙতেছো ভাঙলে কি হবে এ বার অর বি বার এরকম হবে না এই টুকুর ব্র্যাকেট দিবা একটা ব্র্যাকেট এটার জন্য দরকার নেই বাট যখন বড় গোলা ভাঙবা মনে করো যে এখানে আছে সি এখানে তুমি ভাঙবা বা সি প্লাস ডি এটারে তুমি ভাঙবা সো এটারে ভাঙার সময় অবশ্যই অবশ্যই ব্র্যাকেট ইউজ করবা অবশ্যই অবশ্যই কি ইউজ করবা ব্র্যাকেট ইউজ করবা যে এখানে এতটুকু হয়েছে অর এখানে এতটুকু হয়েছে বুঝছ বাঙাস ভাঙার সময় অবশ্যই ব্র্যাকেট ইউজ করবা না হলে তুমি আওলায় যাবা আরেকবার তুমি আরেকবার আওলায় যাবা ঠিক আছে তুমি আরেকবার আওলায় যাবা সো আওলায় যেন না যাও এ কারণে ব্র্যাকেট ইউজ করবা এটা যেখানে যেখানে ভাঙবে ওইখানে ওখানে ব্র্যাকেট ইউজ করবা যেগুলো হচ্ছে বড় ওইগুলোর জন্য ছোটো গোলার জন্য লাগবে না এক ভেরিয়েবলের জন্য লাগবে না ঠিক আছে দেখো এখন এই জায়গাতে প্রথমে কি বলছি ডিম অর্গান ভাঙবা ওকে তাহলে এতটুকু করে ডিম অর্গান ভাঙো তাহলে এখানে কি কি পেয়ে যাবা এ অর এ বার বি বার সি ডাবল বার ব্র্যাকেট দাও কারণ এটুকুর পরে বার ছিল এখানে আসে বি বার সি সাইড নোট কি দেওয়া লাগবে না দেওয়া লাগবে কি উপপাদ্য ইউজ করছি ডি মর্গান ডি মর্গান ডি মর্গান উপপাদ্যটা কি সাইডে লিখে দিবা যে এ অর বি 
होल बार इटा माने होते ए बार और बी बार ठीक है सर साइड में लिखे दीपा डी मॉर्गन लाओ था एक ओन ए जगह ते इटा के तुम ए भाई लिखते पारो ना ए बार बी बार सी डबल बार के सी लिखते पारो सी डबल बार के की सी लिखते पारो ना सी लिखते पारो तो ले इखाने सी डबल बार के जो सी लिख सो इटा क्यों पर बाद दो तार पौर ऐको निकट तुम्हाँ के इटके रिएरेंस करता है कारण मने एक बार तुम्हें पारो मने ये जिन्हें स्टार्स वाले ये इटा इटा तुम्हें पारो एक बार लिखे दिते पार बा उत्तर जानो हम सिक्योर तुम्हें ये रकम उत्तर करते पार बा किंतु तुम्हाँ के एक तो सार के देखा है खुशी करता है जे सार अम्मी � कौन लौटा अप्लाई करते हैं? खाने आगे पीछे शोराई सी, जस्ट आर की छोई ना, आगे पीछे शोराई सी, आगे पीछे शोरा नो कौनो पपाद दो, कौनो पपाद दो, उन्हों शंगो पपाद दो, ना कि आर एक तो बोल दो कि चिलो नाम भूलेगी सी, बिनी मोई पपाद दो, कौन टा बोलो तो बिनी मोई पपाद दो, तुम्हें आगे पीछे � तार पौर इसे B B बार एवं C C इड़े के तुम्हें की लिखते पार बा इड़े तुम्हें लिखते पार बा B बार इड़े लिखते पार बा C इड़े कौनो बाबत दो इड़े मोलिक बाबत दो मोलिक आई पौर एक गुलाब तारे साइड नोट लिख बोना बैठे ला ठीक है सब तुम लोग लिख बा मोलिक बाबत दो की जे A A dot A इटा माने A ठीक है सर पौर एक गोला मैं ये खाना साइड नोट लेक बोना ठीक है सर साइड नोट तुम रा लेक बा साइड नोट मास्ट साइड नोट ना लेक ले नंबर पावा ना साइड नोट अबोश हुई लेक बा अबोश हुई साइड नोट लिखता हुआ इसी सी पूरी खाए ये साइड नोट मास्ट इटा मास्ट लिखता हुआ ठीक है सर पूरी खादा जो खाने पूरी खादा हुई स तुम आदेन नंबर दौर कर तुम लोग कोस्ट करें लिख बा आमिर कैन कोस्ट करते जावो पर इट्टा देखो प्रथमे कार बार कार कास कर बा डी मॉर्गन आमिर जी रोल टाइप लाइक करें ओके डी मॉर्गन भागो ऐसे देखो एको डी मॉर्गन साइले इखने ओने एक जगह भागा जाए तुम जो दी प्रथमे ये जगह ते भागा � ऑल बॉल पकोरे भांगता होगे। देखो ये ब्रैकेट है शेष हुई से ये जगह थे। तब मैं ये जगह थे तो मैं के प्रथम स्प्लिट करता होगे। ये जगह थे डी मॉर्गन टा भांगता होगे। तेरे तुम ये जगह थे पहले जब ए बार, ये एंड टा होए जब और एंड बाकी टुको ये जगह थे चला जबे। बाकी टुको ये जगह थे चला जबे। बाकी � and split color karo na me jini shta paisi split color karo na e jini shta paisi d morgan aage bhaiya jaba tar por bracket er kaas korba so e jaga ekta bracket chilo ekon e taka abar bhangbo bhangle aami ki paabo kato jaga bhangbo aami e jai jaga te bhangbo e jai jaga te bhangbo e jaga te bhangbo tali ki paabo olo to b bar e jai or ta e taka jaba end and ekhane pori taka bhe ki c d or c e taka bar aage ekta bar chilo and ekhane ar ekta bar chola as cha bojaga se bhe patta बुझा कैसे बात पट्टा? बुझते बार सो, अमरा जस डी मॉर्गन टा भांगते सी, डी मॉर्गन टा भांगते सी। एकोन ए डी मॉर्गन टा आवार भांगा जावे ना? है? ए डी मॉर्गन टा आवार भांगा जावे। ए टुकुर मध्य एक टा ब्रैकेट यूज़ करो। ताले तुम्हारे जोनो सेव सेव जोने थाका हुए जावे। जोखोने डी मॉर्गन होल बार आर एक टबर आगे थे कि चिलो ठीक है सर बुस्ते बार सो ताहिले ए जगह तय कौन देखो ए बार और बी बार अमी जो डी मॉर्गन भांगते सर किसी को नहीं किंतु सी बार और ए जगह तो की पोरे थक बे डी डबल बार तार माने डी प्लस सी ए जिन्हें इस्टा पोरे थक बे डी प्लस सी ए जिन्हें इस्टा पोरे थक बे � बाकी टुको एज इट इज थकुक जगह से सी और सी बार और अपारेशन एक इनपुट जो इनवार्स है एक इनपुट जो एक इनवार्स है तेल एखे वन चले आसे तरह एखे चले आसान एखे चले आसान एंड एखे चले आस बार और बी बार 
বুঝছো অর অপারেশনে যদি এরকম থাকে এ অর এ বার এটা মানে হচ্ছে ওয়ান কারণ এ জিরো হইলে এবার ওয়ান অর অপারেশন একটা ইনপুট ওয়ান হইলে আউটপুটটা ওয়ান ঠিক আছে বোঝা গেছে জিনিসটা বুঝতে পারছো ঠিক আছে ভেরি নাইস সো এই জায়গাতে তোমাকে আগে খেয়াল রাখতে হবে যে তুমি ডি মর্গান প্রথমে ভাঙবা সবগুলো ডি মর্গান ভাঙবা আগে তোমার এই উপরের যে ডি মর্গান আছে এটা ভাঙার চেষ্টা করবা ভাঙা একবারে সবটা ভাঙতে পারবা না ধাপে ধাপে ভাঙতে হবে দেখো এই ব্র্যাকেটে তুমি আগে ভাঙবা ভাঙছো সো এখানে এ বারটা আসছে এই অ্যান্ডটা যেটা ছিল এটা অর হয়েছে অ্যান্ড বাকি বারটা এটার উপর চলে গেছে এটার উপর বারটুকু এটার উপর সবটার উপর চলে গেছে আবার তুমি ভাঙতেছো এই যে বিয়ের উপর ভাঙ দিস বার দিস এই যে অর ছিল এটা এখন অ্যান্ড হয়ে গেছে এবং বাকিটার উপর একটা বার চলে আসছে এই যে দেখো বাকিটার উপর একটা বার চলে আসছে এখন আবার একটু করে ভাঙতেছো সি এর উপর বার আসছে এই যে এখানে অ্যান্ডটা অ্যান্ডটা হয়ে গেছে অর এবং বাকিটার উপর বার চলে আসছে সো এইরকম তুমি জাস্ট বুঝে বুঝে যখন করবা দেখবো যে একদম ইজি সো এই ম্যাটটা আরেকবার প্র্যাকটিস করবা নিজেরা আরেকবার নিজেরা ভাঙা প্র্যাকটিস করবা অবশ্যই অবশ্যই প্র্যাকটিস করবা তোমার নোট খাতা এই যেন এই জিনিসটা আমি দেখি ঠিক আছে তোমার নোট খাতা যেন এই জিনিসটা আমি দেখি ঠিক আছে ওকে পরের ম্যাটটা দেখো এইটা এটা সরলকরণ করবা সরলীকরণ করবা ঠিক আছে সরলীকরণ করবা ওকে ভালো কথা সরলীকরণ আমরা করব সরলীকরণ আমরা করব সো আমরা কি করতে পারি আমরা কি করতে পারি আমরা এই জায়গাতে কি কমন নিতে পারি বলতো এই প্রথম দুইটা থেকে আমরা এসি কমন নিতে পারি না এসি কমন নিতে কমন নিলে পরে থাকবে কি বি অর বিবার বি অর বিবার বি অর বিবার এই জিনিসটা পরে থাকবে না এসি কমন নিলে এই জিনিসটা পরে থাকবে না এসি কমন নিলে এই জিনিসটা পরে থাকবে কি না দেখো তো এখান থেকে এ আর সি কমন নিলাম এখান থেকেও এ আর সি কমন নিলাম এসি যদি কমন নেই বি অর বিবার পরে থাকবে আর এবারে এর এবারের মতো পরে থাক সমস্যা নেই সো বি আর বিবার এটুকুর বেলো কত হয়ে যাবে ওয়ান হয়ে যাবে তার মানে এখানে পরে থাকবে এসি অর এবার রাইট এখন এটা উপরে তোমরা মনে মনে করবা যে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে সিম্পলিয়েস্ট ফর্ম বাট না এর থেকে আরও সিম্পলিয়েস্ট ফর্ম আসে কেমনে জানো এই যে ডিস্ট্রিবিউশন অ্যাপ্লাই করো তার মানে এটা ডিস্ট্রিবিউশন করতে পারবা সো ডিস্ট্রিবিউশন করলে এরকম পাবা যে এ অর এবার এবার অর সি সো আলটিমেটলি তুমি কি পাবা এটুকু পেয়ে যাবা ওয়ান তার মানে এবার অর সি এটা হচ্ছে তোমার সিম্পলিফাইড ভ্যালু এটাই হচ্ছে তোমার কি এটাই হচ্ছে তোমার সিম্পলিফাইড ভ্যালু ঠিক আছে পারবা না এই জিনিসটা ওকে পারলে পরেরটা দেখো এই যে এটা প্রথমে কি করবা ডি মর্গান ভাঙবা যেহেতু বার আছে উপরগুলাতে সো ডি মর্গান ভাঙো ডি মর্গান প্রথমে ভাঙো সো এই জায়গাতে আছে এ বার অর বি এটুকুর উপর একটা হোল বার আগে থেকেই আছে এখন আমি বলছিলাম যে ডি মর্গান যখন ভাঙবা একটা একটা করে ভাঙবা ডি মর্গান যখন ভাঙবা একটা একটা করে ভাঙবা তাহলে এতটুকু এতটুকুর মতো থাকুক আমি বাকিটুকুর মধ্যে ভাঙি তার মানে এতটুকুর মধ্যে এতটুকু থাকুক সমস্যা নাই এই অরটা হয়ে যাবে হচ্ছে অ্যান্ড বিয়ের উপর বার চলে আসবে অ্যান্ড এই টুকুর উপর একটা বার চলে আসবে দেখো জাস্ট উপরের বারটাকে আমি এই পোর্শনের রেসপেক্টে দুইটা ভাগে টুকরা করলাম উপরের বারটাকে এই পোর্শনের রেসপেক্টে দুইটা ভাগে টুকরা করলাম যখনই এরকম ডি মর্গান ল দেখবা উপরের পোর্শনটাকে দুইটা ভাগে ভাগ করবা উপরের পোর্শনটাকে দুইটা ভাগে ভাগ করবা ঠিক আছে ক্লিয়ার ওকে এবং এক সাইড থেকে ভাগ করে আসবে এক সাইড থেকে ভাগ করে আসবে এটা সেফ জোন পরে আবার ডি মর্গান ভাঙো তুমি এখানে কি পাবা এবার অর বি এটার উপর অলরেডি একটা বার ছিল এটার উপর আরেকটা বার চলে আসবে এখানে অ্যান্ড ছিল অ্যান্ডটা অর হয়ে যাবে এখানে এর উপর বার চলে আসবে সো তোমার ভাঙা শেষ তোমার ভাঙা শেষ এখানে এটার উপর ডাবল বার আছে মানে এখানে পড়ে থাকবে এবার বি অর এবার তাই কি না তাই তো এখানে পরে আসে বিবার সো এর ভিতরে কি পরে থাকবে বলো তো ভিতরে পরে থাকবে এবার অর বি ভিতরে পরে থাকবে এবার অর বি বাইরে পরে আসে বিবার সো এটা গুণ করো এটা হয়ে যাবে এরকম এবার বিবার প্লাস বি বিবার ডিস্ট্রিবিউশন ল আনসারটা কত এবার বিবার কারণ এই বি বিবারের ভ্যালু কত বি বিবারের ভ্যালু জিরো সো তোমাদের বেসিকটা আমি বিল্ড আপ করে আসছি যে কারণে তোমার কাছে মনে হয় ইজি লাগতেছে যে এই বিবার বি বিবার যে জিরো এটা তুমি বুঝছ এখানে যে যে এবার এবার অ্যান্ড বি অ্যান্ড এবার এই অর এ অর বি অ্যান্ড অর এবার এটা যে হচ্ছে এবার প্লাস অর বি এটা তুমি বুঝছ না এবার বি প্লাস এবার এটা যে এবার অর বি এটা তুমি বুঝছ না কারণ আমরা জানি এ অর এ এটা মানে এ তার মানে তোমাকে যদি বলি এবার অর এবার এটা মানে এবার এই কাজটা এখানে করছি দেখো এবার অর এবার এটা মানে এবার বোঝা গেছে ব্যাপারটা বুঝতে পারছো সো এই রকমভাবে তুমি হচ্ছে সরলীকরণগুলো করবা সো সরলীকরণে ডি মর্গান ভাঙাটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ডি মর্গান ভাঙবা এক সাইড থেকে এই যে দেখো আবার বোঝাচ্ছি এটা যখন আমি ভাঙছি এই যে দেখো এইটুকুর উপর একটা বার আসছে 
এই অরটা হয়ে গেছে হচ্ছে অ্যান্ড অ্যান্ড বি এর উপর একটা ভার আসছে অ্যান্ড এখানে একটা ব্র্যাকেট ইউজ করবে যখনই বলছিলাম ডি মর্গান ভাঙবা তখন একটা ব্র্যাকেট ইউজ করবা আবার এটা ভাঙতেছি এই যে এখানে একটা টুকরা চলে আসছে এখানে একটা টুকরা চলে আসছে মধ্যে যে অ্যান্ড ছিল এটা হয়ে গেছে অর এই জায়গাতে দেখো এইটুকুর উপর আগে একটা তোমার বার ছিল ডাবল বার চলে আসার কারণে ওটা নাই হয়ে গেছে সো এখানে এইটা পরে আসে এখন এই জায়গাতে দেখো এবার অর বি অর এবার সো এখান থেকে এটা চলে আসবে এবার অর বি আর বিবার দিয়ে গুণ করো তোমার উত্তরটা চলে আসবে ঠিক আছে বুঝতে পারছো পরেরটা দেখো এই যে এটা এইটা দেখো তুমি কি করতে পারো এই জায়গাতে প্রথম তিনটা থেকে তুমি কি এ কমন নিতে পারো না নিতেই পারো সো ওয়ান প্লাস বিসি প্লাস বিসি বার নিতেই পারো কমেন্ট রাইট এই জায়গাতে কি থাকবে এই জায়গাতে অ্যাজ ইট ইস থাকুক এইটা কোনো যায় আসে না আমাদের তাহলে এই জায়গাতে দেখো একটা অর অপারেশনের একটা ইনপুট যদি ওয়ান হয়ে যায় তাহলে পুরো অর অপারেশনের আউটপুটটাই ওয়ান পুরো অপারেশনের আউটপুটটাই কত হয়ে যাবে পুরো অপারেশনের আউটপুটটাই ওয়ান হয়ে যাবে পুরো অপারেশনের আউটপুটটাই ওয়ান হয়ে যাবে সো তোমার এখানে পরে থাকবে এ আর বাকিটা পরে থাকবে দেখো এখন আবার ডিস্ট্রিবিউশন অ্যাপ্লাই করতে পারবা না গুণ করতে পারবা না পারবা তো সো এখানে পরে থাকবে হচ্ছে এরকম এ এ বার সি প্লাস এ বি সি এ এবার এটুকুর ভ্যালু কত এ এবার এখানে এ এর ভ্যালু যদি ওয়ান হয় তাহলে এবার এর ভ্যালু জিরো তার মানে একটা ইনভার্স এখানে অ্যাভেলেবেল তার মানে এটা আউটপুট জিরো হয়ে যায় সো এটুকুর এটুকুর ভ্যালু কত এটুকুর ভ্যালু অল ওয়ে জিরো হয়ে যাবে তার মানে তোমার আউটপুটটা হচ্ছে এ বি সি বলো বুঝতে পারছো ক্লিয়ার জিনিসটা ক্লিয়ার বোঝা গেছে বলো কমেন্ট একটু জানাও তো ইউটিউবে যখন তুমি দেখতেছো কমেন্ট একটু জানাও যেটা বুঝতে পারছো কি না বুঝতে পারছো ঠিক আছে এতটুকু বুঝলে আমরা সামনের দিকে আগে সামনের দিকে আগে এটা দেখো এটাকেও তোমার এখন সরল করতে হবে এটাকেও এখন তোমার সরলকরণ করতে হবে দেখো এই জায়গাতে সরল করার ক্ষেত্রে আমাদের প্রথমেই গুণ করতে হবে গুণ ছাড়া কিন্তু কিছু করতে পারতেছি না কিছু করতে পারতেছি কি গুণ ছাড়া কি কিছু করতে পারতেছি আমার দেখে তো মনে হচ্ছে না গুণ ছাড়া এই জায়গাতে কিছু করতে পারতেছি না আমরা গুণই করতে হবে আমাদের এই জায়গাতে গুণই করতে হবে চলো গুণ করি সো যদি গুণ করি এই জায়গাতে একটা জিনিস দেখো আর বি প্লাসি বি প্লাসি দুইটা জায়গায় বি প্লাসি আছে আমরা একটু সহজ করে নিতে পারি চাইলে কি কাজটা করতে পারি এই বি প্লাসিকে মনে মনে আমি এক্স ধরে নেই তাহলে এখানে কি পাবো এই যে এ প্লাস এক্স এখানে হচ্ছে এক্স এখানে হচ্ছে সি তাহলে এখন যদি গুণ করি তাহলে এটা এরকম হয়ে যাবে যে এ এক্স সি প্লাস এক্স এক্স সি সো এখানে তুমি এ এক্স সি প্লাস এক্স এক্স এটা হয়ে যাবে এক্স সি কারণ কি কারণ আমরা জানি যে এ অ্যান্ড এ এটা মানে আসলে এ রাইট তার মানে এক্স অ্যান্ড এ এক্স এটা মানে কি এক্স তাহলে এখান থেকে তুমি আবার এক্স সি যদি কমন নাও তাহলে এটা পড়ে থাকবে এ প্লাস ওয়ান রাইট এ প্লাস ওয়ান মানে কি ওয়ান অর্গ এটা একটা ওয়ান মানে ওয়ান তার মানে এক্স অ্যান্ড সি এটা হচ্ছে তোমার উত্তর বা এটা কি তুমি আবার সরল করবা ফার্দার এক্স এর ভ্যালুটা এখন বসাও বি প্লাস সি এটার সাথে এখন অ্যান্ড করবা সি সো এটা এখন যদি অ্যান্ড করো তুমি যেটা পেয়ে যাবা যে এখানে তুমি যদি অ্যান্ড করো বি সি প্লাস সি সি আর এই সি সিকে তুমি কি লিখতে পারবা সি লিখতে পারবা সো এটা হচ্ছে তোমার উত্তর এটাই হচ্ছে তোমার উত্তর ঠিক আছে আর যদি তুমি নর্মালি করতে যাই তা তাহলে তোমার একটু গুণটা বড় হইতো বাট একই কাজ কিন্তু আমরা করছি আমরা নর্মালি একই কাজ করছি রাইট নর্মালি গুণগুলো তোমরা এমনি করতাম বাট তুমি যদি তখন যখন বড় কিছু পায় যাবা চেষ্টা করবা যে যেটা কমন আসে যেটা ফ্রিকুয়েন্টলি আসতেছে ওইটার ছোট করে একটা কিছু ধরে নাও ধরা যতটুকু করা যায় ততটুকু করা তারপর মান বসাব তাহলে তোমার জন্য মানে ম্যাথ করাটা ইজি হবে ভুল হওয়ার চান্স কম থাকবে দেখো এখন যদি তিনটারে এই দুইটা দিয়ে গুণ করতা কত বড় একটা রাশি আসতো তাই না অনেক বড় একটা রাশি আসতো না আসলেও মিলতো একই রেজাল্ট আসতো কিন্তু কিন্তু যেই ব্যাপারটা হচ্ছে যে তোমার ম্যাথটা বড় হয়ে যাইতো তোমার ভুল হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি হয়ে যাইতো এই জায়গাতে ভুল হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি হয়ে যাইতো এই জায়গাতে সো ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি হওয়া বেশি দেওয়া যাবে না ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আমাদের ভুল হওয়ার সম্ভাবনাটা মিনিমাই মিনিমাইজ করে রাখতে হবে ঠিক আছে বোঝা গেছে জিনিসটা ওকে ডান সো তোমরা এটা ট্রাই করবা হচ্ছে এটা হচ্ছে নর্মালি ম্যানুয়ালি করবা ম্যানুয়ালি গুণ করে সলভ করবা ম্যানুয়ালি গুণ করে আনসার মিলাবা ম্যানুয়ালি গুণ করবা ম্যানুয়ালি গুণ করে উত্তর মিলাবা এটার সাথে মানে এইটাই উত্তর আসে কিনা এই জিনিসটা চেক করবা এরপর এইটা এইটা আমরা করব সো এই জায়গাতে আসা হচ্ছে এ বি সি বার এ বার ডি এই জায়গাতে আসা হচ্ছে এ বি বার প্লাস সি ডি বার এ বি বার প্লাস 
সি ডিবার এরকম কিছু একটা আছে এরকম কিছু একটা আছে এটাকে আমাদের সলভ করতে হবে এটাকে আমাদের সলভ করতে হবে দেখো তো এই জায়গাতে একটা জিনিস আমরা কিছু পাই কি না মানে এই জায়গাতে ডিস্ট্রিবিউশন লা অ্যাপ্লাই করা যায় কি না যায় না কারণ এই জায়গাতে তিনটা ভেরিয়েবল বাট দুইটা আমাদের কমন কিছু নাই মানে এও কমন নাই দুইটার মাঝে ডি বারও কমন নাই বিও কমন নাই সো কোনোটাই কমন নাই সো কমন যেহেতু নাই ডিস্ট্রিবিউশন ল ডিরেক্টলি আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবো না ডিস্ট্রিবিউশন ল ডিরেক্টলি আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবো না সো ডিস্ট্রিবিউশন ল যেহেতু ডিরেক্টলি অ্যাপ্লাই করতে পারছি না ডিস্ট্রিবিউশন এই আগেরটা কিন্তু ডিস্ট্রিবিউশন ল দিয়েও করা যাইতো আগেরটা ডিস্ট্রিবিউশন ল দিয়েও করা যাইতো কেমনে এই যে দেখো বি অর সি এটুকু কিন্তু দুইটার মধ্যে কমন বি অর সি এটুকু কিন্তু দুইটার মধ্যে কমন দেখো এই জিনিসটাকে এরকমভাবে লেখা যাইতো না যে এ অর বি অর সি বি অর সি বাইরে আসে সি এই বি অর সি কিন্তু দুইটার মধ্যে কমন সো তুমি এটাকে এইভাবে সাজা লিখতে পারতে না বি অর সি প্লাস জিরো মানে কিছু নাই মনে করো জিরো অর করা আর না করা একই কথা সো এই যে দেখো এই দুইটা টার্ম কি দুইটার মধ্যে কমন না সো কমন টার্মটাকে তুমি আলাদা লিখতে পারতা মানে বি অর সিকে আলাদা লিখতে পারতা কমন টার্মটাকে আলাদা লিখতে পারতা অর বাকি দুটাকে একসাথে গুণ করতে পারতা এই যে এ অ্যান্ড জিরো এই দুটাকে একসাথে গুণ করতে পারতা সো এটা আলটিমেটলি হয়ে যেত জিরো এটা আলটিমেটলি হয়ে যেত কি এটা আলটিমেটলি হয়ে যেত জিরো সো জিরো এ গেলে আলটিমেটলি এই যে শেষ জিনিসটা পাওয়া গেছে মানে এখানে যে কাজটা করছি এই কাজটা তুমি ডিস্ট্রিবিউশন লয়ের পাওয়ার দিয়া বলছিলাম খুবই পাওয়ারফুল সো ওই নাজারিয়া থেকে তুমি কিন্তু আরও শর্টলি সলভ করে পারতেস সো ডিস্ট্রিবিউশন লটা খুবই পাওয়ারফুল জাস্ট নজরটাকে চেঞ্জ করতে হবে যে ডিস্ট্রিবিউশন লটা অ্যাপ্লাই করা যায় কি না সো ডিস্ট্রিবিউশন লটা এখানে কি অ্যাপ্লাই করা যায় অ্যাপ্লাই করা যায় না এই জায়গাতে কারণ কমন তো নাই দুইটা কমন নাই সো কমন যেহেতু নাই আমরা ডিস্ট্রিবিউশন লটা এই জায়গাতে অ্যাপ্লাই করতে পারতেছি না সো আমরা নর্মাল গুণের গুণের কাজটাই করে দিই মানে এখানে আমাদের কোনো ক্যারামতি কাজে লাগতেছে না সো ক্যারামতি যখন কাজে না লাগবে নর্মালি যেই পথে আছে ওই পথেই আঁকবো সো গুণ করে দাও সো কি পাবা বি সি বার এ বি বার রাইট তারপর ওইটার সাথে গুণ করো সো বি সি বার এখানে সি ডি বার তারপর এটার সাথে এটা গুণ করো এ বার এ সরি এ বার ডি এ বার ডি এ বি বার তারপর এটার সাথে এটা গুণ করো এ বার ডি সি ডি বার দেখো এই জায়গাতে ডি ডি বার প্রেজেন্ট তার মানে এটুকু কত হয়ে যাবে জিরো হয়ে যাবে একটার ইনভার্ট যদি সাথে সাথে অ্যান্ড হয়ে থাকে তাহলে এটার আউটপুট জিরো হয়ে যায় তার মানে এখানে ডি ডি বার আসে জিরো হয়ে যাবে এখানে এ এ বার আসে মানে জিরো হয়ে যাবে এখানে সি সি বার আসে মানে জিরো হয়ে যাবে এখানে বি বি বার আসে মানে জিরো হয়ে যাবে তার মানে আউটপুটটা কত এটার জিরো এটা সরলীকরণে আউটপুটটা কত জিরো বোঝা গেছে এটা সরলীকরণে আউটপুটটা কত এটা সরলীকরণে আউটপুটটা জিরো ক্লিয়ার ক্লিয়ার নাকি ভেজাল আছে ক্লিয়ার থাকা উচিত পরের এটা এখানেও কি করো কি করো ডি মর্গান ভাঙো এখানে কি হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন অ্যাপ্লাই করা যাচ্ছে যাচ্ছে না কমন ফালানো যাচ্ছে না দুইটার মধ্যে যদি একটা টার্ম কমন থাকতো তাহলে আমরা ডিস্ট্রিবিউশন অ্যাপ্লাই করে দিতাম ব্যাপারটা ইজিয়ার হয়ে যেত ডিস্ট্রিবিউশন অ্যাপ্লাই করা যাচ্ছে না সো আমাদের কী করা উচিত ডিস্ট্রিবিউশন যেতে অ্যাপ্লাই করা যাচ্ছে না কি আর করা আমাদের সাদা সিদা ওয়েতেই করতে পারে প্রথমে ডি মর্গান ভাঙো সো ডি মর্গান ভাঙলে এই জায়গাতে পাবা এইরকম এই যে এখানে হয়ে যাবে অর অ্যান্টা হয়ে যাবে অর এই যে অ্যান্টা অর হয়ে গেছে বি বার অর ডি এটার উপর চলে আসবে হোল বার রাইট ওকে আবার এটা ভাঙো তাহলে এখানে পেয়ে যাবা এ বার অর সি ডাবল বার সরি এবার এন্ড সি ডাবল বার এখানে পেয়ে যাবা বি ডাবল বার এন্ড ডি ডি বার তার মানে এখানে পেয়ে যাবা এ বার সি প্লাস বি ডি বার এটাকে আর ছোটো করা যায় না এটাকে আর ছোটো করা যায় না সো এটাই তোমার হচ্ছে উত্তর এটাই তোমার উত্তর ঠিক আছে পারবা তো পরেরটা এইটা এখানে কমন নেয়া তোমাকে দেখতে হবে দেখো এখন কিছু কিছু করার নাই কিন্তু এই জায়গাতে কিছু করার নেই হয় ডিস্ট্রিবিউশন নাহলে কমন মানে ডিস্ট্রিবিউশন এখানে অ্যাপ্লাই করতে হবে তোমাকে আর কিছু করার নেই সো কমন নেওয়াটাও কিন্তু কাইন্ড অফ ডিস্ট্রিবিউশন ল সো এখানে কমনই নিতে হবে তোমাকে এই যে দেখো এই টার্ম আর এই টার্ম এই যে দেখো এইটা আর এইটা এইটা আর এইটা এই দুটার মধ্যে কি এ বি কমন নিতে পারতেছো না একটু ভিন্ন নজরে দেখা লাগবে তুমি নিজে মার্ক করে রাখবা যেটা যেটা নিচ্ছ নিচে মার্ক করে রাখবা দেখো এ বি আর এ বি কমন নিছি সি আর সি বার চলে আসছে এখন বাকি তিনটার মধ্যে কি কমন নেওয়া যায় দেখো এই দুইটার মধ্যে আছে বিবার সিবার এ বিবার এ বিবার দেখো এই দুইটার মাঝে এই দুইটার মাঝে এই দুইটার মাঝে এ বিবার এ বিবার সো এই দুইটার মধ্যে এ বিবার কমন নেই কি পরে থাকবে সি অর সিবার আর একটা তার অ্যাজ ইট ইস যেটা ছিল ওইটাই পরে থাকলো পরে রইল ওইটা নিয়ে আমি কাজ করি নেই তাহলে এখানে এস এবার এ
विपरीत प्रेजेंट थे और गेटे वन हो जाए तो ये जगह ए बी और ए बी बार और ए बार बी सी एन यगत एक ख्याल करो ये जगह एक ख्याल करो एखान जो ए कमन नाओ कि चले आस और बी बार कि पढ़े थक ए बार बी सी रईट तेल यटुक वैलू कत हो जाए वन हो जाए कारण और गेटे एक इनपुट इनवार्स हुई मैं ए ए बार हुई ले, आउटपुट वन हो जाए तो मैंने एखे ए और ए बार बी सी एट तुम्हार उत्तर ना इटा उत्तर ना एखे और डिस्ट्रिव्यूशन लो अप्लाई करा जाए सो डिस्ट्रिव्यूशन लो अप्लाई करो ये जगह डिस्ट्रिव्यूशन लो अप्लाई करो तो तुम्हें कि पा डिस्ट्रिव्यूशन लो अप्लाई कर ले और ए और ए बार ए और बी सी ओ जो हिल दू नम्बर बुझ बुझते ठीक है सो एट कर पेलो आन हो जाए एखे पड़े थको ए और बी सी सो ये हम उत्तर ये हे तुम्हार उत्तर ये तुम्हार उत्तर ठीक है क्लियर बुझे गेस बुझते आशा करी सबग सरलिकरण तुम पार्बा सबग सरलिकरण तुम पार्बा तपर ये कि आगे मैटाई आगे मैटाई कि एक तो आगे मैटाई जस्ट एक सी बार चले आस मैं आगे जैगाते एक सी बार चले आस सो एट तुम्हारा ट्राई करो इट हम तुम्हारे होमवर्क फाइव तुम्हारा तुम्हारा ट्राई करो ये सिक्रेट अफिसियल फेसबुक ग्रुप आखने तुम्हें आपलोड करवा सो ये तुम्हारे दायित्व पर सरल कर मौलिक गेटे वास्तवयन सो मौलिक गेटे वास्तवयन तो तुम्हारा पार्बा कारण गेट आका तो तुम्हारे गत क्लैसे शिखाई सो ये मौलिक जो आसते यार गेट आका यार गेट आका तो एम तुम्हारे डाल भात यार गेट आकाते पर सो मौलिके कन्भार्ट करी सो ये जो सरल करते हैं देखो ये को सरल जा सरल सरल देखो तो ये को सरल जाना एखे कि दुटार मध्य टर्म कमन आर्म की कमन आई जगह से कमन नहीं कमन सेंस से जेटा मन हे जेटा मन सरल जाट डिस्ट्रिव्यूशन एप्लाई कर ले सरल जाए ये और सरल जा अच्छा ना ना एखे हमें एक बार मिसिंग ये सरल करते कथा बटार कथा सरल करते दाड़ो मेनलि प्रश्न छोड़ यकम जो एक्सर बी एट प्रमाण करो मानी प्रमाण करार कथा मूलत मेन प्रूफ दैट ठीक है इकुएशन छो यम तुम्हें प्रमाण करो लाइन टाइम दी ए बार बी और ए बी बार एटा इनवार्स इक्स टू जो एट प्रमाण करो रईटैंड सैड लेफ्ट हैंड सैड प्रमाण करो सो तुम्हें कि करवा लेफ्ट हैंड सैड शुरू करवा सो लेफ्ट हैंड सैडे जेटा तुम रईट हैंड सैड प्रमाण करते हैं ओके लेफ्ट हैंड सैडे कि आ बार बी और ए बी बार यटार ऊपर होल बार सो बार भांग तो तुम्हें कि पाबा ए बार बी ए जगह से बार ए जगह से एंड ए बी बार ए जगह से बार ए जगह से और एंड हो गए आर ए बार भांग ए डबल बार ए जगह पे जावा और ए जगह पे जावा बी बार रईट एखे पे जा बार और बी डबल बार तेल एखे कि पड़े थको ए डबल बार मान ए रईट एखे एंड ए जगह कि पड़े थक ए बार और बी ए गुण करो ए गुण करो ए जगह से डिस्ट्रिव्यूशन एप्लाई करा जाने कारण को कमन नहीं सो गुण कर दाओ ए ए बार प्लस ए बी प्लस ए बार बी बार प्लस बी बी बार सो य टर्मगुल्लो तुम्हार जिरो चले आसे सो आल्टिमेटली तुम्हार रईट एंड सेट प्रूफ हो गए सो ये छो य मैथ्ट सो आशा करी खूब सुंदर को तुम्हारा बुझ सो पर सरलिकरण जाए अनेकगुल सरलिकरण पढ़ा जतगुल तुम्हारा आसते परे जतगुल सरलिकरण तुम्हारा आसते परे ये मैट्ट देखो ये मैट्ट देखो कि आ प्लस बी प्लस सी आएटा से कि ए प्लस बी बार प्लस सी आएटा से ए प्लस बी प्लस सी बार सो अनेक बड़ो एक गुण आ तेना अनेक बड़ो एक गुण आ गुणा बड़ो आकार करब य गुणटा कि बड़ो आकार करब बोल तो बड़ो आकार करब ना हमें प्रथम दुटार मजे किस पर दुटार मध्य किस निब धरे छोटो करब छोटो करब देखो ये जगह एक नहीं देखो अभी बी बड़ो टर्म जो थक डेक्टलि गुण करते जाओ ना तीन तिरे नय नयटा टर्म आस गुण कर ले नये और बसि आस तीन तिरे नय तीन नंग सतााशा टर्म आस हेतुगुल्ला दिए करवा ना तो एक छोटो कर नो आगे देखो ये दुटा टर्मे मध्य ए और सी आसे तेना ए और सी आसे सो तुम मने मन ये नाओ जो धरि ए रखम आसते छोटो कर नहींवा धरि जो ए और सी एट मैंने एक्स तेल ये एक्स धरले तुम्हार फांगशन की है 
যে x অর b এই জায়গাতে কি পড়ে থাকবে এই জায়গাতে পড়ে থাকবে যে x অর b প্রাইম তাই না আর বাকিটা বাকিটার মতো পড়ে থাক ওই জায়গাতেও তোমার এই জিনিসটা নাই a অর c এই জিনিসটা তো ওই জায়গাতে নাই সো এটার মতো পড়ে থাকবে তাহলে তুমি এই জায়গাতে কি পাচ্ছ দেখো দেখেই বোঝা যাচ্ছে এই জায়গায় ডিস্ট্রিবিউশন अप्लाई করা যাবে কারণ দুইটা ভেরিয়েবল सेम দুইটা ভেরিয়েবল सेम হলে ডিস্ট্রিবিউশন अप्लाई করা যায় তাই না কমন সেন্স সো এখানে পড়ে থাকবে হচ্ছে x অর b b বার এই যে দেখো কত খেলা কত সহজ হয়ে গেছে খেলা কত সহজ হয়ে গেছে বুঝছো গেম কত সহজ হয়ে গেছে b b বার এটা মানে তো 0 তাহলে তো শুধু পড়ে থাকে শুধু x এখানে পড়ে থাকে শুধু x x মানে কি a অর c x মানে কি a অর c এর সাথে গুণ করবা কি a প্লাস b প্লাস c বার বোঝা গেছে বোঝা গেছে কি ওকে এখনো খেয়াল করো বলছিলাম মোস্ট পাওয়ারফুল ডিস্ট্রিবিউশন ল দেখো ডিস্ট্রিবিউশন ল কি अप्लाई করা যাবে যাবে দুইটা ভেরিয়েবল কমন আছে এই যে a ভেরিয়েবল কমন আছে সো যেটা দুইটার মধ্যে যেটা सेम ওটাকে আলাদা রাখো অর বাকিগুলা একসাথে যোগ করে দাও তার মানে এখানে পড়ে থাকবে b অর c বার অর অর হবে না এন্ড হবে বাকি দুইটা কি গুণ হয় না যোগ হয় দেখো তো এই যে যেটা তোমার দুইটার মধ্যে কমন ওটা হয় আলাদা ওটার সাথে হয় অর আর বাকি দুইটা গুণ হয়ে যায় তাই না বাকি দুইটা গুণ হয়ে যায় তার মানে এছাড়া বাকি যে দুইটার মধ্যে যেই দুইটা টার্ম আছে ওরা গুণ হয়ে যাবে তার মানে b অর c বার এটার সাথে গুণ হবে c তাহলে এখন গুণ করো গুণ করলে কি হবে b c এন্ড c c বার c c বার 0 0 0 হয়ে যাবে তার মানে উত্তর হয়ে যাবে a প্লাস b c এটাই হচ্ছে তোমার উত্তর এটাই হচ্ছে তোমার উত্তর দেখো অনেক বড় এই ম্যাটটা তুমি ম্যানুয়ালি করতে যাও অনেক বড় হয়ে যাবে বাট একটু ট্রিক্স খাটায় সহজ করে করো একটু বোঝে বোঝে করো জিনিসটা তোমার জন্য খুব ইজি হয়ে যাবে আর বলছিলাম সবচেয়ে বড় ভাই কে সবচেয়ে বড় ভাই হচ্ছে আমাদের এ সবচেয়ে বড় ভাই হচ্ছে আমাদের এ এ হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় ভাই ঠিক আছে এ হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় ভাই বোঝা গেছে পার বাকি ম্যাটটা পারা উচিত না পারলে কমেন্টে জানাবা ঠিক আছে আচ্ছা এই সরলীকরণের ম্যাথগুলোর মধ্যে না অনেক সময় আমি দেখতে পাই না মানে অনেক সময় মনে হয় যে এরকম যে আমার কাছে মনে হচ্ছে একরকম বাট এটার উত্তরটা হয়তো অন্যরকম মানে হয়তো কোনো জায়গায় ভুল করে ফেলছি আমি দেখি নেই সো যদি ভুল করে থাকি মনের অন্তস্ত কোন থেকে তুমি আছে মাফ করে দিও ঠিক আছে কারণ হচ্ছে এইখান থেকে আসলে স্মার্ট বোর্ডে পুরোটা একসাথে ভিজুয়াল করা যায় না যেটা তোমরা ওইখান থেকে দেখতে পাচ্ছ ঠিক আছে এটা এটা এখন আমরা সরল করব এটা এখন আমরা সরল করব সো এখানে আমাদের ধরাধরি কিছু দরকার নাই ডিরেক্টলি আমরা কি করতে পারবো ডিস্ট্রিবিউশন অ্যাপ্লাই করতে পারবো দেখো এই দুটার মধ্যে এ কমন আছে তাহলে আমরা এ প্লাস বি বি বার লিখতে পারবো কি পারবো এখানে এই যে দেখো এই দুটা কমন আছে তার মানে ওই জায়গায় কি লিখতে পারবো আচ্ছা মধ্যে তো অ্যান্ড মধ্যে তো এটা অ্যান্ড ওই জায়গায় কি লিখতে পারবো এটা এ বার অর বি বি বার একদম ইজি ভাই একদম ইজি সোয়েটা জিরো এটা জিরো কি পড়ে থাকবে এ অর এ বার এ অ্যান্ড এ বার মানে জিরো খুবই সিম্পল বাট নর্মালি তুমি সরল করতে যাও গুণ করে করতে যাও অনেক বেশি সময় লাগবে সো ভাবেন কেন প্যারা খায় তারা টুলসগুলো ভালো করে শেখে না টুলস ভালো করে শিখলে সরল করে একদম ইজি সো তুমি টুলস যখন জানো তোমার কাছে একদম মানে ভিজুয়ালভাবে ভাসবে যা সেই কাজটা করতে পারবো আমরা এখানে ঠিক আছে ওকে সো এখন হচ্ছে একটা শর্টকাট পড়াবো শর্টকাটটা হচ্ছে যখন এই রকম টাইপের থাকবে এই রকম টাইপের থাকবে তখন দেখো এটারে তুমি কিন্তু সরল করতে পারবা না এটা আমি একাডেমিকে খুব প্যারা খাইছি যে এই টাইপের ম্যাথগুলো সরল করা যায় না দেখো এটারে তুমি কিন্তু আর ফার্দার সরল করতে পারতেছো না কিছু করা যায় না এখান থেকে কিছু কমন নেওয়া যায় না তারপর ডিস্ট্রিবিউশন ল এখানে নাই মানে ডিস্ট্রিবিউশন ল মানে তো কমন নেওয়া যায় তো এরকমভাবে আছে গুণাকারে আছে কমন নেওয়াটাই তো ডিস্ট্রিবিউশন ল সো কিছুই অ্যাপ্লাই করা যাচ্ছে না কিছু অ্যাপ্লাই করা যাচ্ছে না সো এই কেসে আমাদের বইগুলাতে যে এই কাজটা করে বইগুলাতে এই কাজটা করে সলভগুলা দেখলে তোমার মাথাটা উল্টে যাবে মাথাটা উল্টে যাবে এখানে মনে মনে কি আনে একটা ওয়ান আনে তারপর এখানে কি করে এখানে করে হচ্ছে এইরকম এই ওয়ানকে লেখা হচ্ছে এ এবার তখনই তোমার মাথা হ্যাং ভাই কি করলো ওয়ান আনলো বুঝলাম বাট এই ওয়ান রে যে এ এবার লিখতে হবে এটা আপনি বলছেন আপনি জানেন আমি যদি বলে দিতাম আচ্ছা এটার চলো এরকম এই ওয়ানের পরিবর্তে তুমি কি এ এ এবার লিখতে পারবা না তুমি বলবা জি ভাই পারবো বাট প্রশ্ন হচ্ছে কেন কে চাতে হো মানে কেন তুমি এটা বলতেছো কেন তুমি এটাকে এ এবার লিখতেছো কেন লিখতেছো আমি যদি বলি এটা এই কারণে লিখতেছি কারণ এখানে এবার আসে এ আসে এই কারণে লিখতেছি কাইন্ড অফ সত্য কিন্তু তুমি কেমন বুঝবা তুমি কেমন পরীক্ষা এটা অ্যাপ্লাই করবা পরীক্ষা হলে তো তোমাকে সবগুলো অ্যাপ্লাই করতে হবে যত রুলস আছে সব মাথায় নিয়ে যাইতে হবে তখন তোমার কাছে এই রুলটা কেমনে মনে থাকবে 
সো এটা কেন একটা শর্টকাট হিসেবে মনে রাখবা কি শর্টকাট কিছু কন্ডিশন ফুলফিল করতে হবে যে তোমার এইরকম কয়টা ভেরিয়েবল থাকতে হবে প্রথমত তিনটা ভেরিয়েবল থাকতে হবে কয়টা তিনটা ভেরিয়েবল এই রুলসগুলো অ্যাপ্লাই করতে হবে তিনটা ভেরিয়েবল থাকতে হবে দেখো তিনটা ভেরিয়েবল আছে এ বি সি হ্যাঁ তিনটা ভেরিয়েবল আছে প্রত্যেকটা দুইবার করে রিপিট হতে হবে দুইবার রিপিট হতে হবে প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা দুইবার করে রিপিট হতে হবে ঠিক আছে ভালো কথা এরপর প্রত্যেকটা তোমার যখন দুইবার করে রিপিট হয়েছে তিনটা ভেরিয়েবল থাকতে হবে প্রত্যেকটা তোমার দুইবার করে রিপিট হতে হবে পরবর্তী শর্তটা হচ্ছে যে তোমার এই জায়গাতে একটা ভেরিয়েবল কমপ্লিমেন্ট হিসেবে থাকতে হবে মানে দুইটা কমপ্লিমেন্ট হিসেবে থাকলে হবে না মানে তোমার যদি এরকম এই জায়গায় একটা বার থাকতো তাইলে কিন্তু এটা অ্যাপ্লাই করতে পারত না যে কোনো একটা ভেরিয়েবল যে কোনো একটা ভেরিয়েবল থাকতে হবে তোমার কি আকারে কমপ্লিমেন্ট আকারে কমপ্লিমেন্ট আকারে থাকতে হবে যে কোনো একটা ভেরিয়েবল তোমার কমপ্লিমেন্ট আকারে থাকতে হবে অ্যান্ড এটার উত্তরটা হবে কি জানো এটার আনসারটা হবে হচ্ছে যেই যেগুলোর সাথে কমপ্লি ওই ভেরিয়েবলটা আছে যেইটার কমপ্লিমেন্ট আছে ওই কমপ্লিমেন্ট ভেরিয়েবল সহ যে জিনিসগুলো আছে ওটা হচ্ছে তোমার উত্তর কমপ্লিমেন্ট ভেরিয়েবল যেগুলোতে আছে ওটা হচ্ছে তোমার উত্তর তার মানে এটার উত্তর কি এটার উত্তর হচ্ছে এ বার বি প্লাস এসি কারণ দেখো এই জায়গাতে তিনটা ভেরিয়েবল আছে আছে প্রত্যেকটা দুইবার করে রিপিট হয়েছে হয়েছে যে কোনো একটা ভেরিয়েবল কমপ্লিমেন্ট আকারে আছে আছে এই যে এ এ বার দুইটা টার্মি আছে একটা ভেরিয়েবলই আছে তাহলে উত্তরটা কি হবে যেটার মধ্যে কমপ্লিমেন্ট আছে শুধু ওইটাই উত্তর হবে বাকিটা না লিপাই হয়ে যাবে এটাকে বলা হয় রিডেন্ডেন্সি থিওরেম এটাকে বলা হয় রিডেন্ডেন্সি থিওরেম বা একটা শর্টকাট হিসেবে মনে রাখতে পারো ওকে এই থিওরেমটা তখনই অ্যাপ্লাই হয় বা তুমি তখনই ওই জিনিসটা আনবা মানে একটা ওয়ান আনবা ওয়ান আইনা তুমি হচ্ছে ওইটাতে এ এ প্লাস এ বার লেখবা ওটা তখনই আনবা যখন এই রকম একটা কন্ডিশন দেখবা যে তিনটা ভেরিয়েবল দুইবার করে রিপিট হয়েছে একটার মধ্যে একটা বার আছে সো তখন তুমি কি করবা তখন যেটা তুমি বাতিল করতে চাচ্ছ তুমি তো মনে মনে জানো শর্টকাট থেকে জানো যে এটা বাতিল হয়ে যাবে আনসার পড়ে থাকবে এই দুইটা তাইলে যেটা বাতিল করে দিবা তুমি জানো যে ওটা বাতিল করে দিবা ওইটার সাথে কি আনবা জানো ওইটার সাথে তুমি মনে মনে আনবা হচ্ছে একটা ওয়ান অ্যান্ড এই ওয়ানকে তুমি কি লাগবা জানো এই ওয়ানকে তুমি লেখবা হচ্ছে এ অর এ বার কারণ তুমি জানো যে উত্তরটা আসলে এ বারের জন্যই এ বারের টার্মগুলাই হচ্ছে উত্তরটা হবে সো তুমি এটা আকাশ থেকে নিয়ে আসবা আকাশ থেকে নিয়ে আসবা সো আকাশ থেকে নিয়ে আসলে তুমি এখানে কি পাবা তুমি এখানে পাবা হচ্ছে এইটা এখানে গুণ করো গুণ করলে তুমি কি পেয়ে যাবা এ বি সি প্লাস এ বার বি সি তুমি এখানে কমন টমন নাও মানে এগুলোর মধ্যে কমন টমন নাও টার্মগুলো কমন টমন নিলে মানে এই যে এখান থেকে এ বার বি এখান থেকে এ বার বি কমন নাও তাহলে তোমার কমন চলে যাবে যেটা পড়ে থাকবে হচ্ছে এ বার বি প্লাস হচ্ছে এসি এটাই পড়ে থাকবে সো এটাই হচ্ছে রিডেন্ডেন্সি থিওরেম সো প্রথম কথা যখন তোমার কাছে এরকম কন্ডিশনে পড়ে যাবা যে আর ফার্দার সরল করতে পারতেছো না তখন মাথায় একটা জিনিস খেলাবা যেখানে কি তিনটা ভেরিয়েবল আছে হ্যাঁ আছে দুইটা করে রিপিট হয়েছে হয়েছে যে কোনো একটা কি ইনভার্স আকারে আছে আসে তাহলে উত্তরটা কি এইটা এর উত্তরটা তোমার খাতায় করে দেখানোর জন্য খাতায় করে দেখানোর জন্য তুমি তো উত্তরটা জানো যে প্রথম দিনের উত্তর খাতায় করে দেখানোর জন্য ওই তিন নাম্বারটার সাথে একটা ওয়ান আনবা অ্যান্ড এটাকে এ এ বার লাগবা মানে যেটার সাথে বার আছে যেটা বার অবস্থায় আছে ওইটা এখানে আনবা তাহলে দেখবা মিলে গেছে উত্তরটা তুমি আগে থেকেই জানো ঠিক আছে এটার উত্তর করো তো এটার উত্তর কি হবে উত্তর ডিরেক্ট বলে দিবা তিনটা ভেরিয়েবল আছে আছে দুইটা দুইটা করে সবগুলো দুইটা দুইবার করে আছে আসে যে কোনো একটা ভেরিয়েবল ইনভার্স আকারে আসে আসে তাহলে উত্তর কোনটা যেই ভেরিয়েবলটা ইনভার্স আকারে আসে ওইটার সাথে যা যা আছে ওইটা উত্তর তার মানে এটা আর এটা উত্তর এ বিটা নালিফাই হয়ে যাবে সো বিসি প্লাস এসি প্রাইম তাইলে তোমাকে যদি পরীক্ষা এটা আমি লিখে প্রমাণ করতে বলতাম এখন তুমি ওয়ান আনতা কার সাথে আমাকে বলো তো এখন তুমি ওয়ান আনতা হচ্ছে এই এ বির সাথে এই এ বির সাথে মনে মনে ওয়ান আনতা তারপরে এই ওয়ানকে তুমি লেখতা হচ্ছে সি সি প্লাস সি বার সি সি বার আকারে লেখতা সি অর সি বার আকারে লেখতা বুঝছ কারণ তুমি জানো এ বিটা তোমার নালিফ হয়ে যাবে এই এ বিটা তোমাকে বাইর করে দিতে হবে বুঝছো যে কার সাথে কি আনতে হবে সো আমি একাডেমি খুব প্যারা গাইতাম এই জিনিসটা যে কার সাথে কি আনতে হবে এটা আকাশ থেকে স্যার আনবে একটু কেন আনতে স্যার এটা তো কোনো রিজন আছে রিজনটা হচ্ছে এটা সো তুমি কি আনবা কেন আনবা বুঝছো ঠিক আছে এখন উত্তরগুলো জাস্ট বলে যাও এটা যে শুধুমাত্র গুণ গুণ অবস্থায় সত্য না যোগ অবস্থাতেও সত্য এটা যোগ অবস্থাতেও এই জিনিসটা সত্য দেখো এই জায়গাতে এই জায়গাতে দেখো তিনটা ভেরিয়েবল আছে আসে দুইবার করে রিপিট হয়েছে হয়েছে এক
তুমি সরল করো সরল করে দেখবা যে উত্তর এই দুইটা এগুলো এম সি কিউয়ের জন্য তোমাকে হেল্প করতে পারে উত্তর হচ্ছে এই দুইটা বুঝছো এখানে উত্তর কোনটা কমেন্ট করো এটা ছয় নাম্বার স্লাইড উত্তর কোনটা কমেন্ট করো উত্তরটা কমেন্ট করো ঠিক আছে সো এই ছিল আজকের ক্লাস আশা করি সবাই খুবই সুন্দর করে খুবই সুন্দর করে সরলীকরণ পুরাটা পড়ছো আজকের কাজ হবে ক্লাসটা করা শেষে তুমি তোমার যে স্লাইডটায় নোট করতেছো ওই নোটটাতে তোমার বইয়ের যতগুলো সরলীকরণ আছে সবগুলো নিজে নিজে প্র্যাকটিস করবা সবগুলো নিজে নিজে প্র্যাকটিস করবা এবং প্র্যাকটিস করে আমাদের যে ফেসবুক গ্রুপ আছে এই সিক্রেটস অফিসিয়াল ওই জায়গাতে পোস্ট করবা অ্যান্ড আমাকে মেনশন করবা আমি ওই পোস্টটা দেখবো এবং দেখবো তুমি সবগুলো সরলীকরণ পারছো কি না অ্যান্ড সবগুলো যদি তুমি পারো কমেন্ট বক্সে এসে জানাইবা যে ভাই আমি সবগুলো সঙ্গে সরলীকরণ পারছি আমার কাছে সরলীকরণ না পারার মতো কোনো সরলীকরণ আমি খুঁজে পাই নাই সবগুলো পারছি এটাই হবে আমার সার্থকতা এই ক্লাসের এটাই এই ক্লাসের সার্থকতা হবে সো কমেন্ট বক্সে জানাবা যে তুমি সবগুলো সরলীকরণ পারছো কি না বা আরও সরলীকরণ নিয়ে তোমার সব ম্যাথ প্র্যাকটিস করা লাগবে কিনা আমি অনেকগুলো করে দিছি এর বাইরে এসি তো তোমার কিছুই আসবে না ঠিক আছে এগুলাই তোমার জন্য এনাফ সো আল্লাহ হাফেজ দেখা হবে নেক্সট ক্লাসে তোমাদের কাছে এতটুকুই রিকোয়েস্ট থাকবে প্র্যাকটিস করো অ্যান্ড তোমার ফ্রেন্ডদেরকে জানাইও যে চ্যাপ্টার থ্রি এর বেস্ট প্লেলিস্ট কোনটা হবে প্লিজ এই প্লেলিস্টটাকে সাজেস্ট করিও কারণ অনেকটাই ফর যাচ্ছে এই প্লেলিস্টটায় আল্লাহ হাফেজ ভালো থাকো সবাই দেখাবে নেক্সট ক্